దేవన్నామన్ స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి ఈ కార్యక్రమంలోకి వెళ్లే ముందు బైబిల్ నుంచి ఒక మాట మీకు చదివి వినిపించి అటు పెమ్మట మన భక్తులందరినీ పిలుచుకుందాం నిర్గమాకాండం ఇరవై మూడో అధ్యాయము ఒకటో వచనాన్ని చదువుతారండి లేని వార్తను పుట్టింపకూడదు లేని వార్తను పుట్టింపకూడదని బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేసింది ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని ప్రతి క్రైస్తవుడు పాటిస్తాడు అనుసరిస్తాడు లేని వార్తను క్రిస్టియానిటీ ఎప్పుడు కూడా ప్రకటించదు ప్రచురించదు చెప్పదు ఎందుకంటే మాకు ఆజ్ఞాపూర్వకంగా బైబిల్ తెలియజేసింది కనుక అయితే మతోన్మాదులు లేని వార్తలు మాత్రమే పుట్టిస్తూ సమాజాన్ని గలిబిలి చేస్తూ ఉన్నారు ఏ విధంగా గలిబిలి చేశారు అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం మన వక్తలను అందరినీ అడిగి తెలుసుకుందాం బ్రదర్ ఏకే డబ్ల్యూ సి అనిల్ కుమార్ గారిని ఆహ్వానిద్దాం వెల్కమ్ టు సో అలాగే వడ్డే నవీన్ గారిని కూడా ఆహ్వానిద్దాం బ్రదర్ అందరూ బ్రదర్ అలాగే సాంసర్ గారిని కూడా ఆహ్వానిద్దాం వస్తున్నారా త్వరలోనే జాయిన్ అవుతారా ఆయన అయితే నాకు చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఈరోజు బంచ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట చాలా ఉన్నాయి ప్రశ్నలు మన సహోదరులు హైందవ సహోదరుల్లో మతోన్మాదులు అనే ఒక వర్గం ఉంది ఈ మతోన్మాదులు లేని వార్తలను విపరీతంగా పుట్టించడం ప్రచురించడం గుడ్డిగా నమ్మించడం మోసగించడం అనేది చేస్తూ ఉన్నారు బ్రదర్స్ ముఖ్యంగా నా నా ప్రశ్న మొట్టమొదటిగా అనిల్ గారికి మీరు లేని వార్తలు ఎలా పుట్టిస్తున్నారంటే ఇదిగో ఆంజనేయ స్వామి గద కనబడిందని అలాగే మరి రావణాసులకు సంబంధించిన ఎయిర్ స్టేషన్ అంటే ఆ రోజు రావణాసుడు మరి గాడిదలు వాహనాలుగా చేసుకొని విమానం మీద ప్రయాణించినట్టుగా రామాయణం చెప్తుంది కదా దాని తాలూకా అంచనాలు ఉన్నాయి అలాగే అశోక వనకు సంబంధించిన అంచనాలు ఉన్నాయి ఇవే కాకుండా మన అందరికీ తెలుసు రామసేతు అని ద్వారక అని ఎక్కడితో ఆగలేదండి విగ్రహాలు దొరికాయండి పురాతన కాలం నాటి విగ్రహాలు లక్షల సంవత్సరాల కింద విగ్రహాలు అంటూ మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంతేకాకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడే శివలింగాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా శివలింగాలు మాకు దొరుకుతున్నాయండి అంటారు అది కదుగు తాజ్మహల్ అంటే ఏమీ కాదు అది ముందు తేజోమహల్ అని కూడా ప్రచురణలోకి ఈ మధ్య కాలంలో మనకు వస్తుంది కనుక వీటి అన్నిటికీ నాకు జవాబులు కావాలండి చాలా మంది నా వ్యూవర్స్ కానివ్వండి చాలా మంది సోదరులు నాకు ఫోన్లు చేసి కూడా చాలా సందర్భాల్లో చాలా విషయాలు అడిగారు ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ ఇది దొరికింది అంటున్నారండి సోదరులు వీళ్ళు అంటున్నారు ఈ ఇది దొరికింది రామాయణం నాటి కాలాన్ని నాటి ఒక వస్త్రం లేకపోతే ఒక వస్తువు రామాయ రామాయణం కా రామాయణం కాలాన్ని నాటివి అలాగే కృష్ణుడు టైంలో ఈ వస్తువులు అండి ఇవన్నీ కూడా రాము టైంలో వస్తువులు అండి ఇవన్నీ కూడా అంటూ మాట్లాడుతున్నారు బ్రదర్ ఇవన్నీ నిజమే అంటారా నమ్మొచ్చు అంటారా మరి మీ విశ్లేషణలో మీరు ఏమి అంటారు ప్రేక్షకులకు ఏమి ఏం చూపిస్తారు మీరు చెప్పండి సార్ మొట్టమొదట ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వీక్షకులందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అలాగే ప్యానెల్ లో ఉన్న జాన్ కోయ్య గారికి మరియు వడ్డే నవీన్ అన్న గారికి కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ ఏంటంటే ఈ మధ్య ఫాల్స్ ప్రాపగండా అనేది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఫాల్స్ ప్రాపగండా అనేది ఒక ఫ్యాషన్ ఏ రూపంలో అయిపోయిందంటే తిమ్మిని బిమ్మి బిమ్మిని తిమ్మి చేసి ఉన్న విషయాన్ని మసిబూసి మారడికాయ చేసి మరి ప్రజలకి దాన్ని మాల్ మసాలా అంటారు కదా మసాలా బాగా దట్టించి ఆ లేని విషయాల్ని ఆ ప్రజలకి ఉన్న ఉన్నది ఉన్నదిగా చూపించటం ఆ జరుగుతుంది ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే దీనికి ఆ రెండు ముఖ్యమైన కారణాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి కారణం ఏంటంటే ఆ హైందవ వాంగ్మయంలో చెప్పబడిన 
విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే హైందవ ఇతిహాసాలుగా చెప్పబడుతున్న ఈ భార మహాభారత రామాయణాల్లో ఏవైతే ఆ ప్రదేశాలు చెప్పారో లేకపోతే ఏవైతే ఆయుధాలు లేకపోతే ఏవైతే క్యారెక్టర్స్ చెప్పారో వీళ్ళందరూ రియల్ గా ఉన్నారు వీరికి ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి అని చూపించడానికి ఏదో ఏదో ఒక ప్రదేశాన్ని తీసుకొని కొన్ని ఫోటోలు దగ్గరగా కలుస్తుండడం వల్ల లేకపోతే వాటి ఆకారాలు కలుస్తుండడం వల్ల ఇది ఇదిగో ఇది మా మహాభారతంలోనిది రామాయణంలోనిది అని చెప్పడం ఇది ఇది ఒక పాయింట్ ఎందుకంటే ఆ ఎస్ మాది చాలా సనాతనమైనది అంటే చేంజ్ లేనిది పురాతనమైనది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి ఇది నంబర్ వన్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ లో ఆకతాయిలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి యూట్యూబ్ లో ఆకతాయిలు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే మరి యూట్యూబ్ వ్యూస్ వల్ల వచ్చే డబ్బులతో వాటిని మానిటైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మానిటైజ్ చేసుకొని వాటికి వచ్చే డబ్బులతో జీవనాధారాన్ని అలా సాగిస్తూ ఉండేవారు ఏంటంటే కావాలని లేనిపోని ఫొటోస్ ని తీసుకొని వాటిని మార్ఫింగ్ చేసి మార్ఫింగ్ చేసి ఇంకా వాటికి ఒక కథ అల్లేసి ఇది ఇదిగో పుష్పక విమానం దొరికింది ఇరాన్ లో ఈ గుహలో ఒకటి దొరికింది అది ఋషుల కాలం నాటిది పురాతన కాలం నాటిది లేకపోతే ఇదిగోండి రావణాసురుడి కొండ రావణాసురుడి ప్యాలెస్ మనకి ఇక్కడ శ్రీలంకలో దొరికింది అని కానీ ఒకవేళ గాని మనం ఈ ఇలాంటి హైందవ వాంగ్మయాలు మనం నీట్ గా చదివి ఉంటే ఇట్లో ఏముంది అనేది బుక్ ఎంత సార్ అంటే చాలా మంది ఆయన ఆయన వీడియోలు ఏమంటాడు అంటే ఇరవై రూపాయల బుక్ తర్వాత పది రూపాయల బుక్ చూపిస్తున్నారు వీళ్ళని చెప్పి అంటున్నారు ఒకసారి చూపించాను బ్రదర్ ఎంత ఉంటుంది బ్రదర్ అది బుక్ ఎస్ మహాభారతం ఓకే అన్న ఓకే రైట్ 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 నేను కూడా చూపిస్తాను బ్రదర్ నేను కూడా చూపిస్తాను మాత్రమేనండి ద్రోణ పర్వం ఉంటాయి రెండు పర్వాలు ఉంటాయి సో ఇలాంటివి ఇంకా ఫుల్ సెట్ ఫుల్ సెట్ ఉంది ఇలాంటి సెట్స్ చాలా ఉంటాయి సో లేదులేండి అంటే నేను కూడా చూపిస్తానండి ఇగో ఇంగ్లీష్ భాగవతం ఇంగ్లీష్ వన్ త్రీ టూ చూసారా ఇంకో ఇది త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ సుమారు ఫోర్ థౌజండ్ ఇది రోడ్డు పక్కన కొనం మేము బాబు బచ్చాస్ బచ్చాస్ అంటే అర్థం చేసుకోండి మేము రోడ్డు పక్కన కొనం మంచి అన్ని కాస్ట్లీ ఉంటాయి అంటే నాకు వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడల్లా నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అంటే వీళ్ళ పుస్తకాలు పది రూపాయలకు కూడా అమ్ముతారా అది నాకు తెలియదు ఆ సంగతి పది రూపాయలకు అమ్ముతారని ఇది అమ్ముతారండి ఇది అమ్ముతారండి పది రూపాయలకి సో లేదండి మనకి అవసరం లేదు పది రూపాయలు మనం ఇప్పుడు అంటే ఈ శంకరాచార్యుల వారు రాసింది శంకర భాష ఉంది లేకపోతే ఇట్లా తాడపత్రాలు లాగా ఉన్నవి ఆ ఇది ఇవన్నీ తాడపత్రాలు లాగా ఉంటాయి సో ఇలాంటివి ఇవన్నీ సో మనకి అన్ని రకాలు మళ్ళీ ఇప్పుడు వేదాలు అని అంటే రాల్ గ్రిఫిత్ రాల్ గ్రిఫిత్ వేదాలు సో వీళ్ళు వీళ్ళు చాయిసెస్ దేర్స్ వాళ్ళ చాయిస్ అండి వాళ్ళకి ఎలాంటి పుస్తకాలు కావాలో అవన్నీ ఉన్నాయి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఒక బుక్ అండ్ మీ నెంబర్ భాగవతం ఒక్క బుక్ బుక్కే కనీసం ఐదు ఐదు వర్షన్స్ ఉన్నాయి నదర అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగులోనే దగ్గర దగ్గర నాలుగు వర్షన్స్ పెట్టుకుంటున్నాం ఇదైతే ఏడు సుమారు ఏడు రకరకాల భగవద్గీతలు చిన్న దగ్గర నుంచి పెద్దవి చిన్న చిన్న పెద్ద అది మరి ఎంత చీప్ గా మాట్లాడుతున్నారంటే ఎంత చీప్ గా బూతులు మాట్లాడుతూ మీరు పది రూపాయల పుస్తకాలు కొంటారా ఇరవై రూపాయల పుస్తకాలు కొంటారా అంటున్నారు మరి వీళ్ళని బచ్చలు అనాలో లేకపోతే లుచ్చలనే అనాలో నాకు అసలు తెలియడం లేదు మరి నోరు ఆగట్లేదు చాలా స్పీడ్ గా ఏదో అనాలి అనిపిస్తుంది నాకైతే కనుక ఇంత క్లియర్ గా బుక్స్ బుక్స్ చూపిస్తున్నా సరే బుద్ధి రావట్లేదు వీళ్ళకి అసలు పబ్లిక్ గా బుక్స్ చూపిస్తున్నా బుద్ధి రావట్లేదు ఓకే ఓకే చెప్పండి బ్రదర్ ఏం ఏమంటారా మరి గత దొరికింది అంటారా హనుమంతుడు గత దొరికిందంటే ఒకవేళ మనం మనం గాని ఇలా ఇలా ఈ హైందవ వాంగ్మయంలో ఉన్న ఈ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ చాలా డీప్ గా చదివి 
వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తున్న ఈ ఫొటోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫేక్ ఫొటోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫేక్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా రెండింటిని పక్క పక్క కంపారిజన్ చేసుకుంటే రెండింటికి ఏ పొంతన ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ మనకి భాగవత మహాపురాణం ఇప్పుడే చూపించాను నేను దశమ స్కందం భాగవత పురాణంలో ఈ ద్వారకా నగరం యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఈ ద్వారకా నగరం ఎలా ఉంది ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ ప్లేస్ ఉంది తర్వాత అశ్వకులు వాళ్ళ కోసం కొన్ని స్పెషల్ రూమ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ప్రసూతి గృహాలు ఉన్నాయి అందులో తర్వాత డాక్టర్స్ ఉన్నారు గురువులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికి దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది లక్షల రూమ్స్ దాకా ఉన్నాయి తర్వాత గేమ్స్ ప్లేస్ ఉంది ఇవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ కానీ అసలు రియల్ గా సముద్రంలోకి దూకి మరి ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారి త్రూ మరిన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎస్ఆర్ రావు గారు అండ్ టీమ్ వీళ్ళు దిగినప్పుడు మరి నిజంగా భాగవత పురాణంలో చెప్పినట్టు దొరకాలి కదా అక్కడ దొరకలేదు సో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కదా సో ఇలా మనం కంపారిటివ్ గా చూసుకుంటే పాలకి పాలు నీళ్లకి నీళ్లు ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది సో ఇప్పుడు సో ఇదే దీని మీద నేను నవీన్ అన్న గారి ఒపీనియన్ కూడా ఒకసారి అడగాలనుకుంటున్నాను అంటే ఈ ఫాల్స్ ప్రాపగండ ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్డింగ్ వీటి గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఫాల్స్ న్యూస్ ఫేక్ న్యూస్ అనేది అన్ని మతాలు చేస్తారు నేనేం క్రైస్తవ్యం దానికి మినాహిం పనను కాకపోతే క్రైస్తవ్యంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఇప్పుడు పలానా అలి అనిల్ కుమార్ ఫాల్స్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంటే పలానా నవీన్ కుమార్ ఫోన్ చేసి చెప్తారు బ్రదర్ అయితే తప్పు అది చెప్పకండి అని చెప్పేసి అవసరం అయితే పబ్లిక్ లో కూడా వచ్చేసి పలానా బ్రదర్ చెప్పింది తప్పు అని చెప్పేసి ఖండిస్తాం కానీ వేరే మతాలలో ప్రత్యేకించి ఈ వైదిక బ్రాహ్మణ హిందూ మతంలో ఏంటంటే అది ఫాల్స్ న్యూస్ అని తెలిసి కూడా వాళ్ళు ఖండించరు ఎప్పుడు కూడా ఉదాహరణ చెప్తాను హనుమంతుని గది దొరికిందనో లేకపోతే రావణాసుని శవం దొరికిందనో లేకపోతే ఆ పుష్పక విమానము హెలిప్యాడ్ టైప్ లో ల్యాండ్ అవుతానికి ఆ ప్లేస్ దొరికింది యాక్చువల్గా అది రావణాసుని కోట అని చెప్పి ప్రచారం చేసినారు సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మా గ్రంథం ఏం చెప్తుంది మా గ్రంథానికి అనుకూలంగా ఆ లభ్యమైన ఆధారాలు ఉన్నాయా లేవు అన్న కనీస కంపారిజన్ కూడా చేయకుండా దొరికింది సందని చెప్పేసి రెచ్చిపోతారు సో నేను ఇంతవరకు కూడా అది ఒకరిద్దరిని చూశాను చూడలేదని కూడా కాదు కానీ ఒకరిద్దరు ఉంటారు ఖండించే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎట్లా అంటే వాళ్ళు దేశద్రోహులు అవుతారు ఖండిస్తే హిందూ మతంలో ఉండి కూడా వాళ్ళు ఖండించే కానీ వాళ్ళు దేశద్రోహులు అవుతారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఎందుకు వచ్చింది బాదరా బాబు అని చెప్పేసి ఇట్స్ పెట్టేస్తారు కానీ క్రైస్తవులు అట్లా కాదు వాళ్ళు వచ్చి మనం తిడతారన్నా మళ్ళీ ఇద్ద వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు కానీ చెప్పేస్తారు నిజం ఇది అబద్ధం ఇది అని చెప్పేస్తారు కానీ వీళ్ళకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అసలు మొదటి నుంచి పుట్టుకే అబద్ధం వాళ్ళ మత పుట్టుకే అబద్ధం వీళ్ళు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ప్రపంచం అంతా మేము ఉండేవాళ్ళం అనుకుంటారు అది బావిలో కప్ప టైపు ఆలోచన అది బావిలో కప్ప ఏమనుకుంటే ఇదే ప్రపంచం అనుకుంటది ఒక పక్క నుంచి వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు మా సిమ్ కార్డు ఇక్కడనే పనిచేస్తారు మా సిమ్ కార్డు బయట పనిచేదని మళ్ళీ ఒక పక్క నుంచి వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు అంత సనాతనము ప్రపంచం అంతా వైదిక ధర్మం ఉండదు అని చెప్పేసి సో ఈ ఫేక్ ప్రోపగండ మీదనే వాళ్ళు ఆధారపడి ఉన్నారు వాళ్ళ జీవనాధారం కూడా ఫేక్ ప్రోపగండ మీద ఉంది కాబట్టి నిజం అనేది బయటికి రానీరు ఇప్పుడు నేను క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అండి అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ ఉంది అందరు తెలుసు కదా అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ ప్రతి జనవరి ఫోర్టీన్ నాడు మకర జ్యోతి దర్శనం కానీ వెళ్తారు తండోప తండాలు వెళ్తారు కానీ అక్కడ అది చేసేది ఏంది కర్పూరం గోళం తయారు చేసి కరు దాన్ని వెలిగించి గాల్లోకి విసిరేస్తాడు మనం ఏమనుకుంటాము ఆ జ్యోతి మకర జ్యోతి అక్కడ వెలిగిందేమో న్యాచురల్ గా అంటే ఆ సమయానికి అంటే ఆ భక్తిని అట్లా ఉంచితే ఏమవుతుంది అంటే ప్రజల్లో భక్తిని ఆ నమ్మకాన్ని ఉంచితే ఏంటంటే రాబడి పెరుగుద్ది అయ్యా అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ ఇప్పుడు ఎంత ఈ తిరుప తిరుపతి బాలాజీ టెంపుల్ కి పోటా పోటీకి వస్తుంది దాని ఇన్కమ్ ఇప్పుడు తిరుపతి బాలాజీ టెంపుల్ సంవత్సరం అంతా ఓపెన్ చేసుకుని కూర్చున్నా కానీ అది మూడు అది నెల రెండు నెలలు ఓపెన్ చేసినా కానీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ కొట్టేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తుంది ట్రెషరీకి వస్తున్నాయి డబ్బులు అవి 
గవర్నమెంట్ కోసం డబ్బులు అయ్యి దేవస్థానం గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఉంది కదా అది ఎప్పుడు కనిపెట్టినారా కనిపెట్టిన తర్వాత కూడా అది పబ్లిక్ లో వచ్చినా కూడా మరి ఎవరైనా మారినారా ఎవరైనా పోటం ఆపేసినారా అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ కి ఎవరైనా పోటం ఆపేసినారా మాలేసుకోవటం ఆపేసినారా అట్లా ఉంటది వాళ్ళు అది అబద్ధం అని తెలిసిన గానీ అది గుడ్డిగా అది ఏంది అది ఏంటంటే అది అబద్ధం రా బాబు అది తెలిసిన గానీ అట్లా కంటిన్యూ అయిపోతా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి అందులో అందులో ఆ అబద్ధంలో పుట్టి ఆ అబద్ధంలో పెరిగి పెరిగి ఆ అబద్ధం ఆ తెలిసిన గానీ ఏంటంటే ఆ ఏం కాదులే డ్రగ్స్ తో అన్ని దొరికినాయి అంత అమౌంట్ దొరికింది అంత ఐడి దాడులు జరిగినాయి అంత ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్ట్ పెట్టినారు అమ్మాయిలతో వ్యవహారాలు దొరికినాయి భర్త భార్య ఇద్దరు వ్యవహారాలు చేసేవాళ్ళు దొరికినాయి డ్రగ్స్ దొరికినాయి నడిచిపోతుంది ఇప్పుడు వాడు ఉన్నాడు కదా ఆశారాం బాపు వాడిది నడిచిపోతుంది ఇప్పుడు నిత్యానంద స్వామి ఉన్నాడు వాడు ఏకంగా ఒక ఐలాండ్ కైలాస దేశం అని పెట్టుకున్నాడు ఒక పాస్పోర్ట్ సపరేట్ కరెన్సీ సపరేట్ ఐడెంటిటీ మనం బిక్తున్నామా ఎన్ని కోట్లు వేసుకుపోయినాడు ఎవరు సో మాది కానీ అక్కడ జనమే జనం ఉంటారండి అక్కడ చుట్టుపక్కల చుట్టుపక్కల జనమే జనం సో ఈ ఈ రోజు ఏంటంటే చిన్న ప్రయత్నం చిరు ప్రయత్నం ఇవి అబద్ధాలు ఎందుకంటే ఇది హైందవులకు చెప్పదలుచుకోలేదు క్రైస్తవ సోదరులకే వీళ్ళకు హైందవులు పంపిస్తూ ఉంటారు వీడియోస్ ఇగో మా హనుమంతుని గజ దొరికింది ఆడ తోక కూడా దొరకలేదు ఇగో రావణాసుడు శవం దొరికింది ఆడ మా రావణాసుడు కోట దొరికాయి అనమాట శ్రీలంకలో భారతదేశం ఏం దొరుకుతలేవు అంటే శ్రీలంకలో దొరుకుతున్నాడు కామెడీ అది మా భూమండలాన్ని పాలించిన రాముడు అయోధ్యని రాజధానిగా చేసి పరిపాలిస్తే అయోధ్యలో దిక్కులేదు ఒక ఆధారం శ్రీలంకలో రావాసు ఆధారాలు దొరికినట హనుమంతుని గద దొరికిందంట అంటే ఆ హ్యూమానిటీలో ఉన్న ఆ వీక్ పాయింట్ ని పట్టుకొని మొత్తం ఎట్లా ఆడుతున్నట్ అట్లా ఆడుతున్నారు ఈ యూట్యూబర్స్ ఏంది ఒక వ్యూ పడ్డది అంటే దానికి పైసలు వస్తాయి ఆ వ్యూస్ కోసం దాన్ని ఆడెవడు ప్రవీణ్ మోహన్ వాడైతే టూ మచ్ అబ్బా ఆడ అసలు ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం సైన్స్ తీసుకొచ్చి భారతదేశం చూపిస్తుంటారు భారతదేశ గుడ్లలో చూపిస్తారు ఏదైనా బొమ్మకు అప్పట్లో అవి అవి ఉంటాయి కదా వాటి ఏమంటారు ఆ చెప్పులను లెదర్ చెప్పులు కాకుండా కట్టె చెప్పులు ఉంటాయి కదా కట్టెత్తం చేస్తారు పాదరక్షలు అవి ఈ పెళ్లి కొడుకులు వేసుకుంటారు ఆ పెళ్లి సమయంలో అట్లా ఆ టైప్ అది హైట్ ఉంటే ఆ ఒక లేడీ విగ్రహం ఉంది అనుకోండి అదిగోండి హీల్స్ అప్పట్లో ఉన్నాయి మా దగ్గర అది అట్లా ప్రచారం చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళది ఏంటంటే ఆ ప్రచారం చేసుకోకపోతే ఆ మతం నిలబడదు ఆ తప్పుడు ప్రచారం చేసుకోకపోతే తప్పుడు ఆధారాలు చూపించుకుంటే ఆ మతం నిలబడదు ఎందుకంటే మనం సింపుల్ గా ఏమడుగుతున్నాము ప్రపంచం అంతా వద్దురా బాబు పదిహేడు వందల నుంచి ఐదు వందల బీసీ వరకు వైదిక సంస్కృతి అని ఇన్ని సంవత్సరాలు వైదిక సంస్కృతికే పెట్టినారు చరిత్రలో ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మీ రాజులు ఎవరు ఆ రాజుల అంతఃపురాలు ఏంటి ఆ రాజ ముద్రలు ఏంటి ఆ రాజుల వర్తకంలో వాడిన ఆ కాయిన్స్ ఏంటి వర్తక మార్పి జరుగుతుంది కదా అప్పుడు వాడిన కాయిన్స్ ఏంటి ఆ ద్రవ్యం ఏంటిది ఎక్కడ కోటలు కట్టినారు ఎక్కడ రాజధానులు ఏర్పాటు చేసినారు ఏ ఏ దేశాలతోనే వర్తకాలు నడిపించినారు వీళ్ళందరికీ ఈ ఆస్థానంగా ఉండే పూజారులు కానీ మంత్రులు కానీ గుళ్ళు కానీ ఇవన్నీ ఏవి అని అడిగితే ఏం చూపిస్తలేరు అన్ని థౌజండ్ ఏడీ తర్వాత ఉన్న టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఆరిత్య సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తుంది థౌజండ్ ఏడీ తర్వాత ఉన్న టెంపుల్స్ అని అని సో అట్లా ఇవాళ ఒక మ్యాక్సిమం ఆ తమ్నెల్లో పెట్టినే కాకుండా ఒక పదనే కవర్ చేద్దాం ఇవాళ సో అనిల్ బ్రదర్ స్టార్ట్ చేయండి ఇంకా స్టార్ట్ చేయండి సార్ షేరింగ్ 
शेर आवट लेगा किन्हेंडी सो इरोज़ तो क्या वालों निज़ाले मार्ट लड़ते हैं ना राइट एंडी मट मट हेलो अनिल गर लंक दावणुड़ अस्थि पंजर सर विन पड़ती लंक दावणुड़ अस्थि पंजर सिग्रिया कि रावण प्यार मूड वेल व्यूस तरह मल्ल अब मल्लिंद टू मिन व्यू श्रीलंक रावणासुरी कोट इपड़ो चूडी आ तर इन वेल नाग वाल याब संवर अति प्राचीन कलपतर विग्रह रहस्य मन की तरचू वाटू उ तरचू यूट्यूब कजमा इवन निजेना का मन फैक्टेक स्पीड अडिय स्पीड मुझे नैक्स्ट दीक मिस्टरी मिस्टरी सैकंडी नी सैटिंग बाले हिंदू ओल ऐडलग्रह ब्रॉन्ज विग्रह दी मन की मरी प्रचार मरी संवर संवर कृत मरी शिवशक्ति टीम ओनर आईना अधने करणाकर् सुगुण गुड़ मरी दी चू फोटो चूपी सनातन धर्म एंत पात इन वेल नाग वाल याब संवर कृतप मरी कल विग्रह दी शिवड़ी इध शिवड़ विग्रह चला चक्कर चुप्क उठर अलागे मन ट्विटर वगैरह चूसा इला के इला चाल मंदिर एम चे फेक ऐडी के के मोहम्मद अने सो कल विग्रह लॉर्ड विष्णु ऐडल इज ओलस्ट डिस्कवर्ड सो फार अर्थ यूनिवर्सिटी आफ् कलिफोर्निया रेडियशन लाबोरेटरी चपिंद इन वेल नाग वाल याब संवर कृतम पातदी का निजी मन चूस्ते ब्रांज कुगमने अंका कंचु पनारा मन आलोचा अवसर चला बोमने चाल दर चूदारी फोटो मन चाल दर चूद चूस्ते फोटो व्यक्ति पिछड़ मन की कड़ी पिछड़ी मन की इंका को लुक्सेशा शिवड़ की लेकिन परम शिव शंकर चुप्तारो दा की ये कोशा दर एंटे अर्धनारीश्वर का तल पै गंग तल पै गंग तरवा चेत रौंडो उदो उ त्रिशूल लेशूल सो इकडेद प्रॉब्लम उदी चूस्ते प्रति ओखर चपे कथ इधर प्रति ओखर चपे कथ पन्द अरवे वुडन बाक्स दी आन बाक्स टिबेट दी बौद्ध साधु की दी बौद्ध साधु चीना चीनी फोर्स अडवां टिबेट दीए अफिशियल रोड द डीटेल आफ दीटेल गिवन बै मांग Uh, which included uh, included the importance of that large wooden box 
the officials then uh, loaded the box to an aircraft and sent it to uh, airbase in india however it was later transported to camp hill so he cia vallu america ki iskelli deenni test chesthe idi 26450 bc leda 28450 samvatsaralu netiki idi puratanamainadi dwapara yugani kanna purama ante dwapara yugam natidi ani cheppi manaki news lu vina padutuntayi kaani idi enta varaku nijam ఇది ఎంతవరకు నిజం చేతిలో ఉన్నది సుదర్శన చక్రం అని చెప్తున్నారు కానీ శివుడి చేతిలో సుదర్శన చక్రం ఉండదు కదా శివుడి చేతిలో సుదర్శన చక్రం ఉండదు కదా అయితే మనం ఒక ఆర్కియాలజిస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం రాబర్ట్ జోన్స్ రాబర్ట్ జోన్స్ అనే ఈ ఆర్కియాలజిస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఎస్ ఈ వుడ్ ఏదైతే ఇది ఒక వుడెన్ బాక్స్ లో దొరికిందండి ఈ వుడ్ ఏదైతే దొరికిందో అది దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం పడిపోయిన ఒక పురాతనమైన చెట్టులో నుంచి తీయబడిన ఒక చెక్క ముక్క ఆ చెక్క ముక్కలో నుంచి ఆ వుడ్ ని కట్ చేసి ఒక బాక్స్ తయారు చేశారు కరెక్టే కాదనట్లేదు కానీ దాని లోపల ఉన్న ఆ విగ్రహం మాత్రం ఇరవై ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలంతా పాతది కాదు 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 అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి వైల్ నో డౌట్ a treasured artifact of one of the most more recent buddhist monasteries the kalpa vigraha idol is no no 26 year 26000 years old even if the box might be a box edaithe wood tho tayar chesaro a 26000 samacharalu kritham padipoyina a chettu beradulo nunchi teesina a చెక్కతో తయారు చేయబడ్డ బాక్స్ అయితే అవి ఉండొచ్చు కానీ ఆ విగ్రహానికి ఇప్పుడు పైన మనం ఏదైతే విగ్రహం అనుకున్నామో దానికి రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల హిస్టరీ కూడా ఉండడానికి వీలు లేదు రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ హిస్టరీ ఉండడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే అది బ్రాన్స్ తో తయారు చేయబడింది ఈ బ్రాన్స్ తో మరి ఇంతటి ఎక్స్పర్టీస్ గా తయారు చేయబడే ఆ మౌల్స్ గాని లేకపోతే ఆ హస్తకళ గాని శిల్పకళ గాని అప్పటికి ఇంతగా ఇది అవ్వలేదు ఏది అడ్వాన్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల కన్నా ముందు అయి ఉండడం ఇంపాసిబుల్ అని దీన్ని ఫేక్ న్యూస్ దిస్ ఈస్ ఫేక్ న్యూస్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల యాభై బీసీలో తయారు చేయబడింది కాదు 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 ఇది ఫేక్ న్యూస్ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే మనము ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నుంచి మరి వడ్డే నవీన్ అన్న గారికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇదేంటంటే రావణుడి కోట దొరికింది చూడండి సిగిరియా రావణ ప్యాలెస్ రావణాసురుడి కోట దొరికింది శ్రీలంకలో ఈ రావణాసురుడి కోట శ్రీలంకలో ఈ ఒక కొండ పైన ఉంది ఇది చాలా ఎత్తులో ఉంది సీతమ్మ వారిని ఇక్కడే దాచిపెట్టారు ఆ కాలంలో ఇదిగోండి లంకలో మరి రావణాసురుడు మరి అతని శరీరం అస్థికలు దొరికాయి అని కూడా మరి మంచి మంచి పెద్ద ఛానల్సే సుమన్ టీవీ వాళ్ళు కూడా మరి ఇలా ప్రచారం ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది సో నేను నా ప్రజెంటేషన్ తీసేసి ఐ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు నవీన్ అన్న నేను ఒక చిన్న పాజ్ తర్వాత మళ్ళీ వస్తాను నా ప్రజెంటేషన్ కనపడుతుంది కదా కనపడుతుంది కనపడుతుంది కదా ఓకే సో ఇప్పుడు శ్రీలంకలో రావణాసురుడి కోట దొరికిందని చెప్పేసి అతను ఉండే స్థలం దొరికిందని చెప్పేసి చాలా ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేసినారు ఈ ప్రవీణ్ మోహన్ అనే అతను ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేయడంలో గనుడు అసలు అతను ఎంత చతురతతో ప్రదర్శిస్తాడంటే వీటి చెప్తుంది నిజమా అబద్ధమా అని మనమే డెలమల పడతాం నిజం చెప్తున్నాడేమో అన్న కాన్సెప్ట్ కన్ఫ్యూజన్ కూడా వెళ్ళిపోతాం ఇతని నటన విధానము ఇతను ఆ ప్లేసెస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ స్వయంగా ఆ ప్లేసెస్ లో ఉండి వివరించే విధానం చూసి కాకపోతే అది మనం ఏమంటాము అసలు రామాయణం అనేది జరగనే లేదు రాముడు ఒక కల్పిత పాత్ర 
అని నమ్ముతాం దానికి తగిన ఆధారాలతో మనం లాజిక్ తో డిస్కషన్ చేస్తాం కాబట్టి సరే వీళ్ళు చెప్తుంది నిజమా కాదా అని వీళ్ళ గ్రంథాలు ఏం చెప్తున్నాయి వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అన్న కోణంలో వెళ్తే ఇదే అండి ఆ కొండ ఈ కొండ మీద రావణాసుడి కోట ఉందని చెప్పి ఇది రావణాసుడి కోట అని చెప్పేసి ఈ కొండ మీద పుష్కప విమానము ఆ రావణాసుడి ఫ్యామిలీ అన్నదమ్ములు విభీషణుడు అందరు ఈ కోట మీద ఈ కొండ మీద నివాసం ఈ ఆ రావణాసుడు రాజ్యం ఏంటంటే కొండ అని చెప్పాలి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళు చెప్పే భాష ఇలా చెప్పే ఏ ఫేక్ న్యూస్ ను బట్టి మనం ముందుగా వాల్మీకి రామాయణంలో సుందరకాండలో హనుమంతుడు ఆ కోటను చూసినప్పుడు ఆ వక్కు ఆ కోటను కాని ఆ లంకను కాని ఆ లంక అంతా తిరిగినప్పుడు కాని ఆ రావణసు ప్లేస్ కనుగొన్నప్పుడు కాని దానికి ఒక వివరణ ఇస్తాడు ఆ వివరణ ఇచ్చినప్పుడు ఇది తొమ్మిదో అధ్యాయంలో విత్ ఇన్ దిస్ ప్రిసింగ్స్ ఎ మ్యాగ్నిఫైడ్ మ్యాగ్నిఫిషియంట్ బిల్డింగ్ రిమార్కబుల్ ఫర్ ఇస్ స్పేషియస్నెస్ అండ్ స్ప్లెండర్ అరెస్టెడ్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ హనుమన్ ద సన్ ఆఫ్ మరుత ఇట్ వాస్ టూ మైల్స్ ఇన్ విడ్ జాతండి టూ మైల్స్ ఇన్ విడ్ టూ మైల్స్ అంటే దాదాపు ఒక పదివేల ఐదు వందల అడుగులు మళ్ళా ఫోర్ ఇన్ లెంత్ టూ మైల్స్ విడ్ ఉంటే ఫోర్ మైల్స్ లెంత్ ఉంది అండ్ బిలాంగ్ టు ద కింగ్ ఆఫ్ ద టైటన్స్ హిమ్సెల్స్ అంటే రావణాసుడి అని చెప్పేసి ఆ బిల్డింగ్ యొక్క కొలత చెప్తున్నాడు మనం ఇప్పుడు దీని తెలుగులో చూసిన కానీ ఇక్కడ మీకు స్పష్టంగా ఉంటుంది తొమ్మిదో అధ్యాయంలో సుందరకాండ తొమ్మిదో అధ్యాయంలో బుక్ ఫైవ్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ టూ లో మీకు కొలత ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు దీని కొలత ఎంత మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ బిల్డింగ్ కొలత చెప్తున్నాడు మొత్తం ఇంకా ఆ లంక యొక్క కొలత చెప్పట్లేదు రావణాసుడు నివసిస్తున్న ఆ బిల్డింగ్ కొలత చెప్తున్నాడు రెండు మైళ్ళ వెడల్పు నాలుగు మైళ్ళ పొడవు అని చెప్పేసి మరి ఇప్పుడు ఈ కనిపిస్తున్న ఈ కొండ కొలతలు ఎంత చూస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫీట్ స్ట్రైట్ అప్ అంటే దాని హైట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫీట్ చెప్తున్నారు ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫీట్ హైట్ ఎంత ఉందంటే విత్ దానికంటే మించదు కదా సో ఈ ఆరు వందల ఏడు వందల అడుగుల కొండ మీద పది వేల ఐదు వందల వెడల్పు గల మరియు ఫోర్ టైమ్స్ పొడవు గల భవనం ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా నిలిచుంటుంది మీరే ఆలోచించాలా ప్లస్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు ఏదన్నా వచ్చేసి మాకు ఇది దొరికింది అది దొరికింది అని చెప్తున్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ వాళ్ళ గ్రంథంలో దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏముంది ఆ డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారము చూపిస్తున్నది ఆధారంగా చూపిస్తుంది ఉందా లేదా ఇప్పుడు నేను మీకు బుక్లో చూపించాను సుందరకాండ తొమ్మిదో అధ్యాయం రెండో శ్లోకంలో వెళ్తే అక్కడ హనుమంతుడు కేవలము రావణాసుడు నివసిస్తున్న భవనం యొక్క వెడల్పు పొడుగు చెప్తున్నాడు ఎంత రెండు మైళ్ళ వెడల్పు ఫోర్ టైమ్స్ పొడవు భవనం యొక్క కొలతలు చెప్తాడు ఆ రెండు మైళ్ళు అంటే పదివేల అడుగులు పదివేల ఐదు వందల ఎనభై ఆరు తొంభై ఆరు అడుగులు ఈ పదివేల ఐదు వందల చిల్లర వెడల్పు ఉన్న భవనము ఆరు వందల అరవై ఫీట్ వెడల్పు ఉన్న కొండ మీద ఉంటుందండి కడతలు ఎవడన్నా అర్థం చేసుకోవాలా సో మిగిలింది అనిల్ బ్రదర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు మళ్ళీ అనిల్ బ్రదర్ ఈ ఈ ఈ కొండ గురించి అది ఎవరు కట్టించినారు ఏ శతాబ్దంలో కట్టించినారు ఏ రాజు యొక్క నివాస స్థలం అది ఏ రాజు ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళి నివసించాల్సి వచ్చింది ఈ లంక నుంచి దూరంగా పారిపోయి అక్కడ ఎందుకు ఉండాల్సి వచ్చింది అంత పెద్ద ఆ కొండ మీద ఎందుకు తన నివాస గృహం ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అవన్నీ అనిల్ బ్రదర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక మళ్ళీ ఇతర విషయాల గురించి మనం మాట్లాడదాం ఓకే థ్యాంక్స్ అన్న 
మరి నేను షేరింగ్ పెట్టానండి షేరింగ్ నా దగ్గర కొంచెం షేరింగ్ చూపించండి సో ఇది ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ద బిల్డింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ద రాయల్ సిగిరియా గార్డెన్స్ అని ఇది ఒక పుస్తకం అండి ఈ పుస్తకంలో దీని గురించి మంచి డిస్క్రిప్షన్ దీని గురించి ఇస్తారు ఇది శ్రీలంక మ్యాప్ శ్రీలంకలో యాక్చువల్ గా అశోక చక్రవర్తి కాలంలో థర్డ్ సెంచరీ బీసీలో ఈ ఐలాండ్ పేరు అనురాధపుర తరువాత కాలంలో దీన్ని సిలోన్ అని దీనికి పేరు పెట్టడం జరిగింది మన పెద్దవాళ్ళే గాని మన మదర్ ఫాదర్ లేకపోతే అంతకు ముందు వాళ్ళు వాళ్ళు రేడియో వినేటప్పుడు సిలోన్ బ్యాండ్ పెట్టండి అని అన్నప్పుడు ఇది సిలోన్ అంటే శ్రీలంక బ్యాండ్ సో ఈ శ్రీలంక లే వేవ్ లెంగ్త్ తో రేడియో వినేవారు ఆ కాలంలో సో సిలోన్ అని దీనికి పేరు తర్వాత కొంతమంది దీన్ని సింహళ దేశము అని కూడా పిలిచేవారు సింహళ దేశము కానీ కేవలం అంటే కేవలం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో మాత్రమే ఈ దేశానికి శ్రీలంక అనే పేరు వచ్చింది అంతకు ముందు దాకా ప్రపంచంలో ఇది శ్రీలంక పేరుతో ఖ్యాతి పొందినది కాదు ఈ అనురాధపురాలో సిగిరియా అనే ఈ ప్రదేశము ఇక్కడ ఉంటుంది నా కర్సర్ మీకు కనపడుతుంది సిగిరియా రెడ్ కలర్ ఈ రెడ్ కలర్ మీకు డాట్ ఏదైతే కనపడుతుందో ఇక్కడ మీకు ఈ ఎత్తైన కొండ మీకు కనపడుతుంది ఈ ఎత్తైన కొండ ఈ దీనికి ఆ సింహపు పాదాలు వంటి పాదాలు వీటిని చెక్కి ఇలా పైకి ఇందాక సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫీట్ అని మనకి నవీన్ అన్న ఏదైతే చెప్పారో అది ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అసలు ఇది ఏంటి అని చూస్తే డ్యూరింగ్ ద లాటర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మిలియన్ ఎం బీసీ ఇనిషియల్ సైన్స్ ఆఫ్ అన అర్బనైజేషన్ ఇమర్జ్ అట్ అనురాధపుర ఫస్ట్ మిలియన్ ఎం బీసీలో మనకి అక్కడ ఫస్ట్ సివిలైజేషన్ లేకపోతే అర్బనైజేషన్ మనకు కనపడింది లొకేష్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నార్త్ సెంట్రల్ పెయిన్స్ బుద్ధిజం వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు ద ఐలండ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ బర్త్ ప్లేస్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద రెయిన్ ఆఫ్ అశోక ఎంపర్ ఆఫ్ థర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద థర్డ్ సెంచరీ బీసీ బిఫోర్ క్రైస్ట్ లో మరి ఈ అశోకుడి కాలంలో ఏదైతే బౌద్ధ మతం ఇక్కడ ఇండియాలో ప్రబలుతుందో అశోక చక్రవర్తి తర్వాత కాలంలో ఆయన కూతురు సంగమిత్రాని ఆయన కొడుకు మహేంద్రాని కూడా శ్రీలంకకి పంపించి అక్కడ కూడా వారిని వారితో తర్కించి అక్కడ కూడా బుద్ధిజాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇది ఇలా ఉండగా మరి మూడవ శతాబ్దం లేకపోతే రెండవ శతాబ్దం ఏడి కాలంలో ఏడి ఆ కాలంలో ఏమైందంటే ఒక రాజు ఉండేవాడు అండి ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆ రాజు పేరు కశ్యప దిస్ సైట్ ఇక్కడ ఇక్కడ నేను మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి దిస్ సైట్ బికేమ్ నేషనలీ ఫేమస్ డ్యూ టు సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ద ఐలండ్స్ హిస్టరీ వెన్ కశ్యప కశ్యప అనే రాజు సన్ ఆఫ్ కింగ్ ధాతు సేన ఈ ధాతు సేన అనే అతని కుమారుడు అనమాట కానీ ఆయన ఏంటి ఆ లాఫుల్ గా జ్యేష్ట కుమారుడు కాదు ఆయన అంటే పట్టపురాణికి పుట్టినవాడు కాదు కశ్యప బై అ వైఫ్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ బర్త్ అండ్ హెన్స్ నాట్ ద లాఫుల్ హెయిర్ టు ద థ్రోన్ అజ్యూమ్డ్ ద కింగ్షిప్ బై ప్యాలెస్ కాన్స్పిరసీ విచ్ అల్టిమేట్లీ లెడ్ టు ద ఎక్సిక్యూషన్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ని చంపి ఈ కశ్యపుడు రాజయ్యాడు అనమాట రాజు అయినప్పుడు మరి వీళ్ళ తమ్ముడు హాఫ్ బ్రదర్ అంటే పట్టపు రాణికి పుట్టిన అతని పేరు మొగ్గలన ఈ మొగ్గలన అనే అతని మీద అటాక్ చేస్తే ఈ మొగ్గలన ఐదో శతాబ్దం కాలంలో అంటే బీసీ కాదండి క్రీస్తు శకమే క్రీస్తు శకం ఐదో శతాబ్దం కాలంలో మొగ్గలన ఇండియాకి పారిపోయి వస్తాడు మొగ్గలన హిజ్ హాఫ్ బ్రదర్ బాన్ of the anointed queen patta mahish puttina vadu and their hair apparent to the throne fled to india india ki parpo ichestadu ayyo na tammudu nannu champestadu raja ayipoyi kuchunnadu ani cheppi according to chronicle kulavamsha ee kulavamsham ane aa pustakam prakaram grantham prakaram chapter 34 lo mari first nunchi 19 paragraphs daaka manaki ee kadha kanapadutundi kashyapa fleeing in the inevitable return of moggalana sought refuge in the inaccessible stronghold of sigiriya idi sangati 
అరే ఈ మొగ్గలన అనేవాడు ఇండియా నుంచి మళ్ళీ వాపస్ వచ్చి నా మీద అటాచ్ చేస్తే ఎలా నాకు ప్రాణ భయం ఉంది నాకు ప్రాణగండ ఉంది మొగ్గలన తోటి మొగ్గలన అనే యాక్చువల్ గా పట్ట మహిషికి పుట్టిన వాడు వీడు నా మీద అటాక్ చేసి నన్ను సడన్ గా చంపేస్తే ఎలా అని చెప్పి అప్పుడు ఈ సిగిరియా అనే కొండ ఇప్పుడు దాకా మీరు ఏదైతే చూసారో దాని మీద మెట్లు కట్టించుకొని రాక్ కట్ చేయించుకొని అక్కడ పైన ఒక చిన్న ప్యాలెస్ కట్టించుకొని అక్కడ దాక్కొని ఉండేవాడు కింద అంతా ఆ సమయంలో బుద్ధిస్ట్ మానస్టరీస్ ఉండేవి వీళ్ళు బౌద్ధులు వీళ్ళకి హైందవ మతంతో ఎలాంటి సంబంధం ఉండేది కాదు తర్వాత కాలంలో ఏమైంది మొగ్గల నా ఊరుకుంటాడా మొగ్గల నా ఊరుకోడు కదా యాక్చువల్గా తన తండ్రి రాజ్యం తన చేతుల్లో నుంచి మొగ్గల నాకు అందాలి కానీ అన్యాయంగా కశ్యపుడు రాజయ్యాడు కాబట్టి అది పట్ట మహిషికి పుట్టినవాడు కాదు కాబట్టి మొగ్గల నా మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తాడు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హౌ ఎవర్ ద క్యాపిటల్ వాజ్ షార్ట్ లివ్డ్ చాలా తక్కువ కాలం సిగిరియా అంటే ఈ కొండ మనం ఏదైతే చూసామో ఇది క్యాపిటల్ గా ఉండే షార్ట్ లివ్డ్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద రెయిన్ ఆఫ్ కశ్యప ఎండింగ్ అబ్రప్ట్లీ విత్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ మొగ్గలన ఫ్రమ్ ఇండియా ఇండియా నుంచి రిటర్న్ వచ్చాడు మొగ్గలన వచ్చి ఏం చేశాడు అండ్ ద సబ్సిక్వెంట్ డెత్ ఆఫ్ కశ్యప బై స్లాషింగ్ హిస్ థ్రోట్ విత్ హిస్ ఓన్ డాగర్ ఆన్ ద బ్యాటిల్ ఫ్రంట్ ఈ యుద్ధంలో ఆయన కత్తితో ఈయన మెడకాయ కోసేసి చంపేసి ఎవరిని మన కశ్యప అని ఈయన రాజయ్యాడు మొగ్గలన మొగ్గలన నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హిస్ రైవల్ బ్రదర్స్ రాయల్ సెంటర్ ఈ సిగిరియాలో ఏదైతే పైన కొండ పైన ఎవ్వరికి అందకుండా దాసుకొని ఉండేటట్టుగా ఏదైతే ప్యాలెస్ కట్టుకున్నాడో అది ఆయనకు అవసరం లేదు మొగ్గలనాకి ఆయన లాఫుల్ హెయిర్ కాబట్టి నాకు ఇది అవసరం లేదని చెప్పి ఆయన వేరే క్యాపిటల్ చెట్టి ఆయన కట్టించుకొని అప్పుడు ఈ సిగిరియా ప్రాంతము ఈ కొండ ఈ కొండ కింద ఉన్న ఈ ప్రదేశము ఇవన్నీ బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ కి ఆయన మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేయడం జరిగింది ఇది థర్టీన్త్ సెంచురీ ఏడీ దాకా కూడా మరి చా బుద్ధిస్ట్ అండర్ లో బౌద్ధుల అండర్ లో ఈ సిగిరియా ప్రాంతము చాలా చక్కగా వెలసిలింది చూపిస్తాను చూడండి ఇదిగోండి ఇది ఆర్ యుబుల్ టు సీ దిస్ ఇది వ్యూ ఇది ఏరియల్ వ్యూ దీనికి సైడ్ వ్యూ ఇది మొగ్గలన ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కశ్యపుడు కట్టించుకున్న ఆ చిన్న ప్యాలెస్ ఇది దాస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ పై నుండి ఎటు నుంచి వీడు రాజ్యాన్ని అదే సైనికుల్ని తీసుకొని వచ్చి నా రాజ్యం మీద లేకపోతే నా మీద యుద్ధానికి వస్తాడు అని ఇక్కడ నుంచి పై నుంచి ఆ చూస్తూ ఉండేవాడు నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ ఇంకా ఇది డ్రోన్ వ్యూ ఇక్కడ ఈ వ్యూ ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు ఎంట్రన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లోపలికి నడుచుకుంటే ఇటు పక్కన ఇటు పక్కన ఇవన్నీ వనాలుగా ఏవైతే కనపడుతున్నా ఇవన్నీ ఆ టైంలో బౌద్ధ బౌద్ధులకు సంబంధించింది ఇవన్నీ మీరు చూడొచ్చు ఇది రాక్ కట్ చూడండి ఎంత డేంజరస్ గా ఉన్నాయో ఈ వేజ్ అన్ని ఇవన్నీ ఇలా రాక్ కట్ ఎందుకంటే సడన్ గా పైకి వచ్చేసి కశ్యపుడిని చంపడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి కశ్యపుడు పైన ఈ ఇది కట్టుకొని ఉన్నాడు ఇవి మనకి ప్లాన్స్ ఇవన్నీ ఇలా ఉండేవి ఇది ఇది కొండ మరి ఇక్కడ నుంచి ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు చూసేవాడు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ప్రహరీ గోడలు కూడా కట్టించుకున్నాడు ఆయన ఆ కాలంలో ఇది ఇదంతా మీకు మ్యాప్ వ్యూ కనపడుతుంది ఇది పక్క అంటే పక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బుద్ధిస్ట్ సైట్ అనమాట ఈ బుద్ధిస్ట్ సైట్ ని చూపించి మనకి ఇది రావణాసురుడి కోట శ్రీలంకలో దొరికింది అని పచ్చి అబద్ధాలని వీళ్ళు వడ్డిస్తూ ఉన్నారు అనేది ప్రేక్షకులు గమనించాల్సిందిగా ప్రార్థన నెక్స్ట్ ఇదేందంటే మహాభారత కాలంలోని చక్రాలు రథచక్రాలు మహాభారత కాలంలోని రథాలు మహాభారత కాలంలోని కుండలు పూజలు మహాభారత కాలంలోని బల్లాలు లేకపోతే ఆ బాణాలు దొరికాయి అని చెప్పి బహు భయంకరమైన బహు భయంకరమైన ఒక ఫాల్స్ న్యూస్ అనేది ఫేక్ న్యూస్ అనేవి మన వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉన్నారు మహాభారతపు పురావస్తు ఆధారాల మిస్టరీ సినోలిలో దొరికింది అని చెప్పి లేకపోతే ఆ ఇంకా ఇంకో పెట్టాను చూడండి లక్క గృహం ప్రాజెక్టులో కీలక ఆధారాలు లభ్యం 
मिले महाभारत काल के औजार सामने आया सिनोली का पूरा सच अभी मन की इलांट हिंदी हिंदी चाल कड़ता है इवन दुष्प्रचार नारत् इंडिया चाल इधी असल सिनोली अंत एनोली महाभारत कल ना रथाल दिन वीलैं महाभारत कल ना युद्ध यूज चेयड़न बाणाल यानी लेकिन आ बल्या दिन वीलूंदे नक्सपनेशन चाल एक्सप्लेनेशन इतना सिनोली अने ऊर आ ऊर उत्तर प्रदेश डेली नीचे अरवे कि दूर अंडी अरवे कि ढीली उनोली अने गंगा यमुना मध्य गंगा यमुना दोआब अटार दिन दो अंत रू आब अंटे पानी आब अंत वाटर रेटर्स मध्य रूम नद्य इकडी सिनोली मीरट दईटी सिनोली एम जे कोई यमकल इला कोई यमकल यमकल तो पटनी कापर तो तैयार चेयड़न आभरण पातकाल अं रुंद रुद संवस अला दुनिया रैत दाई मोदी रैत अरे इवेव दी कापर भी बहुना उच्चर का क्वांटी दरक मोदी बिटाई क्वांटी मोदी बिटन अब आर्किजिकल सर्वे आफ् इंडिया वालू भारत देश पुरावस्तु शाख वो वालों एंट्री इच्छी दी इन तवका मोदी बेटा चूँ इक पकन पोला पकन इवन पोला पोला एवते उन्यो वाट पक्ने मन की सैट उ सिनोली उत्तर प्रदेश रेल ऐसी वीलू तवका चुनावी इला वाई तरवा रेल ऐसी तवका आपेश तवका आपेश मल्ली रेल पद्धति मल्ल मोदी आर्किजिकल सर्वे वाल रेल पद्धति मल्ल मोदी बेटा इला वो दुर्कनाई असल वीलू निजा महाभारत कल चवा शवा दुर्कनाई मर इक पूजा लाटी दुर्कनाई तरवा शव पेटिकल दुर्कनाई अलागे मैं चूँ एल व्यू इध पिट नंबर वन पिट नंबर टू अला अंटार वीट अटे गुंट गुंटल्लो वील खनन चेसे आचार उ वील की अच्छे इधर पिट नंबर तो पिट नंबर पिट नंबर टेन पिट नंबर सिक्स पिट नंबर नईन पिट नंबर वन इला गुंटल्लो शव पेटिकल पेटिकल लवा वीलू वीलू एवर असल शव पेटिकल खनन चेसे प्रक्रिया सिंधु नदी नागरिकता वार की लेकिन कदा मर एवर प्रजल वीरे स्पेषल मरी शव पेटिकल पेटी, पेटिकल लो इधर शव मरी इला मरी मरी इकड़ इधे सैट मन की रथम गो दिन अंत का दरकाई मूड रथा दाई इपड़ दाका सो इकड़ इला रथ दाई अप्ठे रथा उ रथम वेर बं वेर बंड अंत एट बं बंट लाटी एडल की लेकिन इंकेवना जंतु कटे गुरा कटे मतमे रथम 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 युद्ध की सो इध युद्ध की यूज रथ चक् रथा रथाल एवर दी मरी डिस्कवरी चानेल वालू सीक्रेट आफ् सिनोली अने प्रोग्रम चुस्ते इंदोल वीलोर महाभारता कनेक्टी चपार दी दी सिनोली की शवाल की शव पेटिकल की आयुधाल की महाभारता एला पंतन ले असल एला संबंधम लेने चाल गिट्ट अर्थम चुस्क मन भारत देश उकता अंत मोटमोद नागरिकता सिंधु नदी नागरिकता दाँ मेच्योर पीरियड हरपन सिविलजेष अटर मेच्योर क्या मुझे हरपन अनर सो मेच्योर पीरियड आर्य आर्युने मन भारत देशा की वलस राव मोदी पेटर सो मन भारत देशा की वलस वोटमोद बैच वाली कापर हॉर्ड अटर कापर हॉर्ड बाणाले गाँव बाण पुखने लगे बल्ले वार पनी मुटे अन्नी कापर रागि तो तैयार चेयटी रागि युगा चार वीडू सो इला आर्य मन भारत देशा की वी एला वो रथाल तो वो वीट 
దాఖలాలు మనకి ఋగ్వేదంలో చాలా ప్రదేశాల్లో దొరుకుతుంది ఈ రథాలు వేసుకొని గుర్రాలు వేసుకొని గుర్రాలు కూడా మన భారతదేశానికి చెందిన జంతువు కాదు ఆర్యులు బయట దేశం నుంచి తెస్తేనే గుర్రాలు మన దేశంలో ఉన్నాయి మన దేశానికి యాబ్ ఒరిజినల్ యానిమల్ గుర్రాలు కాదు సో ఇలా ఆర్యులు మన భారతదేశంలో సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత సెటిల్ మొట్టమొదటిసారి ఆ దగ్గర దగ్గర పంతొమ్మిది వందల బీసీ కాలంలో మొట్టమొదటి బ్యాచ్ వచ్చింది అనేది ఆర్కియాలజికల్ సర్వే వాళ్ళ అంచనా సో ఈ కాపర్ హోడ్స్ అని ఎవరైతే అంటారో వీళ్ళని ఈ కాపర్ హోడ్స్ అప్పట్లో యూజ్ చేసిన రథం ఇలా ఇలా ఉండేవి ఆ రథాలు ఈ రథాలు వేసుకొని వీళ్ళు బయట దేశాల నుంచి ఇండియాలోకి వచ్చారు ఆర్యులు నెక్స్ట్ అండి దీన్ని డిస్కవరీ ఛానల్ వాళ్ళు ఇలా దీన్ని ఇలా డిజైన్ చేసి చూపించారు ఇలా ఉండొచ్చేమో ఇలా ఉండొచ్చేమో ఇది గుర్రాలని మోసేదే అంటే ఈ గుర్రాలు నడిపించారు రథం ఇది అని సో ఇంకా మళ్ళీ ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్కి వెళ్ళి చూస్తే వీళ్ళు ఉపయోగించింది ఆకర్డ్ కలర్ పాటరీ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న పాట్స్ ఇవన్నీ కానీ ఈ పాటరీకి సింధు నది నాగరికతలో ఉన్న పాటరీకి చాలా చేంజ్ ఉంది సింధు నది నాగరికతలో వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ కూజాల మీద పెయింటింగ్స్ వేసేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళ కూజాల మీద పెయింటింగ్స్ దొరకలేదు సో ఇందాక నేను ఏదైతే కాపర్ హోడ్స్ అని చెప్పానో వాళ్ళు ఈ కాపర్ హోడ్స్ అనమాట వీళ్ళు కాపర్ తో తయారు చేసుకున్న ఆ ఇవి ఆయుధాలు వీళ్ళకు ఉండేవి మరి వీరి పాటరీ వచ్చేసి వీరి కూజా సామాన్లు వచ్చేసి ఆ ఆకర్డ్ కలర్ పాటరీ అంటారు ఇదే బరియల్ సైట్స్ లో ఇంకా నీట్ గా మనం ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి దగ్గరగా చూస్తే మనకి వీడి బరియల్ ఇలా ఉంటుంది రైట్ ఇవన్నీ డిస్కవరీ ఛానల్ లో వాళ్ళు చూపించినవే నేను తీసుకున్నాను సో వీళ్ళు వాడింది యాంటీనా సాట్స్ వీళ్ళు వాడినది యాంటీనా సాట్స్ అనమాట శవపేటిక శవపేటికల్లో ఇలా శవాల్ని పెట్టి వారి సామాన్లని ఇలాగే ఈ రంధ్రాలు ఈ మన శ్మశానంలో పెట్టి వీళ్ళని యాక్చువల్లీ వీళ్ళది యామ్నాయ కల్చర్ ఇవన్నీ ముందు ముందు చెప్తాను ఇది యామ్నాయ కల్చర్ కాబట్టి పిట్ గ్రేవ్ పిట్ గ్రేవ్ కల్చర్ వీళ్ళది అనమాట అందుకని సో ఇక్కడ నెయ్యి పాలు ఘృతము ఇవన్నీ పెట్టి ఓ ఇంద్ర ఓ ఓ యమ ఓ యముడ మా పితరులని నువ్వు తీసుకెళ్ళు మీ దగ్గర ఉంచు ఇవన్నీ మనకి ఋగ్వేద మంత్రాలకి చాలా దగ్గరగా ఈ ఆధారాలు మనకి మ్యాచ్ అవుతాయి సో అలాగే ఈ కాపర్ హుడ్స్ నేను యాంటీనాసాడ్స్ వీళ్ళు యాంటీనాసాడ్స్ వాడేవాళ్ళు ఇలాంటి యాంటీనాసాడ్స్ వాడేవాళ్ళు రైట్ అండి ఇలాంటి యాంటీనాసాడ్స్ వాడేవాళ్ళు సో ఇలాంటి యాంటీనాసాడ్స్ కేవలం సినోలీనోలే దొరికాయా అంటే నో కేవలం సినోనీలోనే దొరకలేదు ఇవన్నీ గంగా యమున దోవా ఆ ప్రదేశాల్లో సర్వసాధారణమైన ఫైండింగ్స్ ఇవన్నీ సర్వసాధారణమైన ఇవేం కొత్తవేం కాదు పాతకాలంలో ఎన్నో దవ్వకాలలో ఇలాంటివి ఎన్నో దొరికాయి ఫోర్ ఫుట్ లాంగ్ సోడ్స్ హార్పూన్స్ అర్లియర్ దిస్ మంత్ అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ మంత్ ఇరవై రెండు జూన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇదే సంవత్సరం పోయిన నెల జూన్ లో ఆ మెయిన్ పూర్ అనే ప్రదేశంలో కూడా మరి ఇలాంటి ఆయుధాలు తొమ్మితే దొరికాయి ఏం దొరికాయి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇది సైనికులు ఇది ఆర్యులు మొట్టమొదటిసారి ఆర్యులు భారతదేశానికి కాపర్ హోడ్స్ గా ఎప్పుడైతే వచ్చారో వారి సైన్య సైన్యాలు వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకునే ప్లేస్ ఇది ఇది వారి అస్త్రాలు పెట్టే ఆ బాండారము అస్త్రాలు పెట్టే బాండారము కాబట్టి ఇక్కడ ఇలా దొరికాయి అని చెప్పి చూడండి వాటి ఫైండింగ్స్ ఇవన్నీ కాపర్ హోడ్స్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్ మొట్టమొదటిసారి ఆర్యులు భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు తెచ్చుకున్న ఆయుధాలు ఇవి దీనికి మహాభారతానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు మెయిన్ మెయిన్ పూర్ ఎక్స్కవేషన్ లో దొరికినవి ఇవన్నీ మెయిన్ పూర్ లో చూసారా ఎన్ని గుట్టలు గుట్టలుగా పడున్నాయి దొరుకుతున్నాయి ఈ కాపర్ గ్రీన్ కలర్ గా మారిపోతుంది కాలక్రమేణ సో ఇలా గ్రీన్ కలర్ గా మారిపోయిన వాటిని మీకు ఇలా సో ఇవన్ మహాభారత కాలం నాటి రథం దొరికింది మహాభారత కాలం నాటి ఆయుధాలు దొరికాయి అంటే అది పక్కా ఫేక్ మీరు హ్యాపీగా నవ్వుకోవచ్చు ఒరే ఆర్యుని భారతదేశానికి వచ్చిన పురావస్తు ఆధారాలని చూపించి మీరు మహాభారతం అని చెప్తారా అని మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు 
రైట్ అండి నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతాను నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ద్వారక ఈ ద్వారక అనేది దొరికింది ఈ ద్వారక అనేది మా వాళ్ళు కనుక్కున్నారు సముద్ర జలాల్లో ఉంది ఇప్పటికీ అది చెక్కు చెదరలేదు ఈ ద్వారక అనేది శ్రీకృష్ణుడు పరిపాలించిన ప్రాంతము అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఓకే ఇలా చూడండి ఇలా ఎన్నో వీడియోస్ మీకు యూట్యూబర్స్ డబ్బుల కోసం ఫేకర్స్ ఇలాంటి ఫేక్ ఫొటోస్ పెట్టి మీకు వీడియోలు పెడతారు అట్ ది సేమ్ టైం మీకు వాట్సాప్ లో కూడా చాలా ఫొటోస్ ఇలాంటివి వచ్చి ఉంటాయి కానీ ఎస్ నిజమా ఇది ఎంత వరకు నిజము అనేది చూస్తే ఒకసారి వీళ్ళు చూద్దాం వీళ్ళ టైటిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూద్దాం శ్రీ కృష్ణ ద్వారకా మిస్టరీ ట్రూ స్టోరీ ద్వారకా ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ మిస్టరీ ఇన్ తెలుగు నెక్స్ట్ తొమ్మిది వేల ఏళ్ల తొమ్మిది వేల ఏళ్ల క్రితమే అద్భుతమైన ద్వారక సముద్రంలో ద్వారక ఎలా ఉంటుంది తెలుసా వై శ్రీకృష్ణ బిల్ట్ ద్వారక శ్రీకృష్ణ ద్వారక మిస్టరీ వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ వ్యూస్ తర్వాత ద్వారక మిత్స్ ద సంకెన్ సిటీ ఆఫ్ కృష్ణ అని ఇలా మీకు చాలా వీడియోస్ గానీ ఫొటోస్ గానీ దొరుకుతాయి ఇది ఎంత వరకు నిజము అని చూద్దాం ఒకసారి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం అంటే మొదటి శతాబ్దం కామన్ ఎరా లేకపోతే ఏడి యానోడామినీ లో గ్రీకు రాజుల దగ్గర సారీ రోమన్ రాజుల దగ్గర రోమన్ రాజుల దగ్గర ఒక పుస్తకం ఉండేది దాన్ని హ్యాండ్ బుక్ అంటారు ఆ హ్యాండ్ బుక్ పేరే పెరిప్లస్ ఆఫ్ ద ఎరిత్రియన్ సి పెరిప్లస్ ఆఫ్ ద ఎరిత్రియన్ సి ఎరిత్రియన్ సి అంటే రెడ్ సి అని దాని అర్థం సో వీళ్ళు ఈ రెడ్ సి నుంచి ఇలా అరేబియన్ గల్ఫ్ వచ్చిన తర్వాత ఏ ఏ ప్రదేశాలకి వెళితే ఏ ఏ ప్రదేశాలు అంటే ఏ ఏ దిశల్లో వెళ్తే ఏ ఏ ప్రదేశాలు వస్తాయి ఏ ఏ దిశలో ఎంతకాలం ప్రయాణించాలి ఏ ఏ దిశల్లోకి మనం ఎంతకాలం ప్రయాణిస్తే ఏ ఏ రాజ్యాలు వస్తాయి ఆ రాజ్యాల్లో ఏ రా ఏ రాజులు పరిపాలించేవారు ఆ రాజ్యంలో ఏ భాష మాట్లాడేవారు ఆ రాజ్యంలో ఎలాంటి మనకి వ్యాపార వర్తకానికి పనికి వచ్చే ఆ వస్తువులు దొరుకుతాయి అనే అది ఒక పెరిప్లస్ ఆఫ్ ద ఎరిప్రియన్సి అనే ఒక హ్యాండ్ బుక్ అది ఈ హ్యాండ్ బుక్ ప్రకారంగా చూస్తే ద్వారకాకి పేరు బరిగాజా ద్వారకాని వాళ్ళు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం బరిగాజా అని పిలిచేవారు ఈ ద్వారక అనేది ఇక్కడ గుజరాత్ లో టిప్పు దగ్గర ఉంటుంది ఇది ఏంటి అని అంటే సింధు నది నాగరికత సింధు నది నాగరికత మెచ్యూర్ స్టేజ్ కి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఎర్లీ కాదు మెచ్యూర్ స్టేజ్ కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక కొత్త పోర్ట్ అవసరం వచ్చింది ఎందుకంటే వ్యాపార వర్తకాలు బయట ప్రపంచంతో చేస్తున్నప్పుడు ఆ సింధు నది నాగరికత వాళ్ళు భారతదేశంలో మరి చాలా వస్తువులు దొరకటం మొదలైతున్నప్పుడు వీళ్ళు ఇంకొక కొత్త పోర్ట్ కట్టించుకున్నారు అంతకు ముందు లోథాల్ అనే ప్రదేశంలో లోథాల్ అనే ప్రదేశంలో మొట్టమొదటి పోర్టు ఉండేది రెండు వేల ఐదు వందల బీసీలో కానీ పదిహేను వందల బీసీ దగ్గర దగ్గర కాలంలో ద్వారకా అనే ఒక పోర్ట్ ని లేకపోతే ఓడరేవుని సింధు నది నాగరికత వారు కట్టారు ఆ కట్టిన దానికే ద్వారక అని పేరు కానీ అక్కడ ఒక మహా భాగవతంలో చెప్పినట్టుగా శ్రీ మహాభాగవతంలో చెప్పినట్టుగా తొమ్మిది లక్షల గృహాలు గాని అంతఃపురాలు గాని లేకపోతే అక్కడ మార్కెట్ ప్లేస్ గాని మనకి ఇలాంటివి దొరకలేదు మరి వాంగ్మయం ప్రకారం చూస్తే పదహారు వేల ఒక్క వంద ఎనిమిది అంతఃపురాలు విశ్వకర్మ చే శ్రీకృష్ణుడు వారు కట్టించినట్టుగా మనకు కనపడుతుంది సో అక్కడ నిజంగా నీళ్ళలో మరి పదహారు వేల ఒక్క వంద ఎనిమిది అంతఃపురాలు ఉన్నాయా లేదా పదండి చూద్దాం ఈ ఈ పుస్తకం పేరు మరీన్ ఆర్కియాలజీ ఈ మరీన్ ఆర్కియాలజీ అనే పుస్తకం మరి మరీన్ ఆర్కియాలజిస్ట్ అయిన ఎస్ఆర్ రావు గారు రచించారు ఎస్ఆర్ రావు గారి పుస్తకంలో ఏంటంటే మనం ఎంత ఎతికినా కూడా సింధు నది నాగరికతకు చెందిన ఆ అవశేషాలు లేకపోతే సింధు నది నాగరికతకు చెందిన వస్తువులే దొరికాయి గానీ అంతకు మించి అంటే వన్ ఫైవ్ జీరో జీరో బీసీ పదిహేను వందల బీసీ కన్నా వెనక్కి వెళ్ళి ఎలాంటి ఆధారాలు వీళ్ళకి దొరకల చూడండి ఇలా ఎస్ఆర్ రావు గారి టీము ఇందులో లోపలికి వెళ్ళి వీళ్ళు వెతుకుతున్న ప్రతిసారి ఇరిగిపోయిన ఇరిగిపోయిన ఓడరేవు యొక్క గోడలు ఇరిగిపోయిన ఓడరేవు యొక్క గోడలు మరియు లంగర్లు అంటే యాంకర్స్ రాతి లంగర్లు 
షిప్ ని ఒక పెద్ద పడవ వచ్చింది వ్యాపార వర్తకం చేసే పడవ అది నీటికి కొట్టుకుపోకుండా వాటిని లంగర్లేసి ఆపేవారు ఆ లంగర్లు ఈ సముద్ర గర్భంలో దొరుకుతున్నాయి గాని మరి శ్రీకృష్ణుల వారి కాలంలో వారు యూజ్ చేసిన కుక్కరీ ఐటమ్స్ ఏం గాని పాటరీ ఐటమ్స్ ఏం గాని వారి సామాన్లు ఏం గాని వారి అంతఃపురంలో ఉండే అటువంటి సామాన్లు ఏం గాని లేకపోతే ఆ పెద్ద ప్యాలెస్ బిల్డింగ్స్ గాని ఏమీ కనపడలేదు వాళ్ళకి దొరకలేదు ఎస్ఆర్ రావు గారు టీం వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళకి అన్ని లంగర్లు దొరికాయి అన్ని ఇవే బుక్ లో చూపిస్తున్నాను సో మరి ఇదేంటండి మరి మేము చూసాము ద్వారకా ఉందని ఇదిగో ఇలా లయన్ ఫోటో చూసాము ఇదిగోండి ఇలా పెద్ద గుమ్మటం పెట్టి సముద్రం పక్కన ఇలాంటివి కూడా చూసాము మరి ఇలాంటివన్నీ మాకు కనపడుతున్నాయి ఇలాంటి వీడియోస్ మేము చూసాము మాకు ఇలాంటి ఫొటోస్ కూడా చాలా వచ్చాయి వాట్సాప్ లో అని మీరు అనొచ్చు ఎస్ వస్తాయి ఎందుకంటే అవన్నీ ఫేక్ న్యూస్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేస్తే ఇమేజ్ వన్ ఈ ఇమేజ్ చూపిస్తున్నాను నేను ఇమేజ్ వన్ ఈ ఇమేజ్ ఈ ఇమేజ్ చూడండి ఎక్కడదంటే ఇది ఇది ఎక్కడిది ఈ ఇమేజ్ నెప్ట్యూన్ మెమోరియల్ రీఫ్ అని మనకి యుఎస్ఏ లో ఉంటుంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా దగ్గరలో ఉన్న సముద్ర గర్భంలో ఉన్న ఆ సింహాపు బొమ్మను తీసుకొచ్చి ద్వారకా ద్వారకా అని చెప్తున్నారు వీ రాన్ అ రివర్స్ సర్చ్ ఆన్ ద ఇన్ నేను ఇది క్వింట్ నుంచి తీసుకున్నాను క్వింట్ నుంచి సో క్వింట్ న్యూస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ద లయన్ స్టాచ్యూ ఇన్ వాటర్ అండ్ కేమ్ అక్రాస్ ద ఆర్టికల్ టైటిల్ సబ్ మరీన్ Uh, we think we sank in a hakai magazine hakai magazine wallu first time ee photo esaru ata the statue stands at the entrance of the underwater neptune memorial reef located off the course of florida florida degra in usa ardham endandi india ki ee vigrahaniki elanti sambandham ledhu kaani idi dwaraka lo undan ani cheppi mari veeru dusprachaaralu chestunnaru next photo chuste 2004, ఫోర్ రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో ఏదైతే సునామీ వచ్చిందో అక్కడ మహాబలిపురం దగ్గర శకలాలు ఇవి ఆ మందిర శకలాలు ఎక్కడ తమిళనాడులో మహాబలిపురం దగ్గర సునామీలో పడిపోయిన ఆ శకలాలని తీసుకొచ్చి గుజరాత్ లో ఉన్న ద్వారకా అని వీళ్ళు చెప్పటం హాస్యాస్పదం అండి నెక్స్ట్ ఇది కూడా నెప్ట్యూన్ మెమోరియల్ రీఫే ఇది కూడా నెప్ట్యూన్ మెమోరియల్ రీఫే ఈ ఫోటో చాలా ఫేమస్ ఎందుకంటే ఇది చూస్తుంటే ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ లాగా కనపడుతుంది పెద్ద అంతఃపురం లాగా కనపడుతుంది మరి శ్రీకృష్ణుడు వారు మరి గోపికలతో లేకపోతే పదహారు వేల మంది ఉపపత్నులతో ఎనిమిది మంది అష్టమహిషులతో వాళ్ళందరితో ఆట పాటలు ఆడిన ప్రదేశానికి ఇది చాలా దగ్గరగా మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ గా చేసి చెప్పడానికి అబద్ధాలు ఫ్రేమ్ చేయడానికి చాలా చక్కగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఫోటోని కూడా వాళ్ళు చాలా ఫేమస్ చేశారు ఇది కూడా నెప్టూన్ నెప్టూన్ మెమోరియల్ రీఫ్ దే ఫ్లోరిడాలో దొరికిందే ఫ్లోరిడాలోని భూగర్భంలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫోటో చూడండి ఇది ఎక్కడదో కూడా లాస్ట్ సిటీ ఆఫ్ అట్లాంటిస్ అంటారు లాస్ట్ సిటీ ఆఫ్ అట్లాంటిస్ ఈ పైన ఒక సన్ డిస్క్ ఇలాంటివి మీకు కనపడతాయి ఈ ఫోటోలో సో ఇది ఎక్కడదో కూడా సరిగ్గా ఇంతవరకు తెలీదు ఈ ఫోటోని కూడా తీసుకొచ్చి ఇది ద్వారకా ద్వారకా అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఏమైంది లాస్ట్ చూస్తే ఏమైంది ఈ ద్వారకాలోని ఫొటోస్ ఇది ద్వారా చెప్తున్నారు ఏదైతే చెప్తున్నారో అదంతా ఫెయిల్ అయిపోయింది మరి సమ గర్భంలో ఏం దొరికింది మన దగ్గర ద్వారకాలో ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఏం దొరికాయంటే చూడండి యాక్ కాలంలో కాలంలో పురాతనంలో పోర్ట్స్ అంటే ఇలా ఉండేవి ఇలా ఉండేవండి పోర్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ స్పేస్ కనపడుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చిన్న ఓపెనింగ్ ఉంటుంది ఈ ఓపెనింగ్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అలలు ఎక్కువగా రాకుండా లేకపోతే ఈ మెటీరియల్ దింపడానికి అవతల వైపు నుంచి వచ్చిన వస్తువులు మరి ఇక్కడ నుంచి లోడింగ్ చేయాల్సిన వస్తువులు వీటిని ఎక్కించేటప్పుడు అలల తాకిడి ఎక్కువగా లేకుండా అలల తాకిడిని ఆపడానికి ఒక పెద్ద గోడ కడతారు ప్రహరి గోడ లాగా రైట్ అండి ఇక్కడ లోపల వ్యాపార వర్తకాలు జరుగుతుంటాయి వేలమేయటం లాంటివి ఇలాగే ప్రపంచంలో ఇంకా మరి మరింకొన్ని ప్రదేశాల్లో ఉన్న పాతకాలపు పోర్ట్స్ ఇలా ఉండేవి ఇలా ఉండేవి 
రైట్ అండి మన భారతదేశంలో ఉన్న ఈ ద్వారకా కూడా అచ్చు ఇలాంటిదే అచ్చు ఇలాంటిదే కాకపోతే ఇంకా పురాతనమైనది అది అది సింధు నది నాగరికత మెచ్యూర్ పీరియడ్ తర్వాత కాలంలో అది లేట్ లేట్ హరప్పన్ పీరియడ్ లో అది లేట్ హరప్పన్ పీరియడ్ మరి ఎస్ఆర్ రావు గారు వారి టీమ్ ని లోపలికి పాపం నీళ్ళల్లోకి తీసుకుని వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళకి ఎంతసేపు లంగర్లు దొరుకుతున్నాయి ఎందుకంటే ఒక ప్యాలెస్ ఉంది అని అన్నప్పుడు ప్యాలెస్ లో లేకపోతే ఇంట్లో అంతఃపురంలో లంగర్లు ఎవరు పెట్టుకుంటారండి జాన్ కొయ్య గారు అంటే హలో సార్ సముద్ర గర్భంలోకి ఎవరు వెళ్ళకూడదు అక్కడ సూర్యులు ఉంటాయి సూర్యులు ఉంటాయి కనుక అక్కడికి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి ఒక పొగారు కూడా చూసానండి నెట్ లో నేను వీడియో అంటే ఒకళ్ళ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ భవనాలు ఏం లేకపోతే ఈ లంగర్లే దొరికితే దొంగలు దొరికిపోతారని అలా చేస్తారంటారా అంతే అండి ఇప్పుడు అక్కడ సుడులు ఉంటే మరి మరీన్ ఆర్కియాలజీ వాళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళు కూడా మునిగిపోవాలిగా వాళ్ళు మునిగిపోలేదుగా పాప వాళ్ళు మునిగిపోలేదు ఒక్క సెకండ్ ఒక్క సెకండ్ అండి ఒక్క సెకండ్ కైండ్లీ కొంచెం పేషెన్స్ ప్లీజ్ ఇది ఎస్ఆర్ రావు గారి ఆ మరీ ఆర్కియాలజీ పుస్తకం నుంచి నేను చూపిస్తున్నానండి ఎందుకంటే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలని నేను చూపించడం జరుగుతుంది అంతే నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా రోల్ ఆఫ్ చేసేస్తాను చూడండి ఈ లోపల జాన్ కోయ్య గారు అడిగారు కదా మరి లోపలికి వెళ్తే సుడులు ఉన్నాయి కొట్టుకుపోతారు అది అని చెప్పి వీరు వీరు ఎస్ఆర్ రావు గారు రాసిన పుస్తకంలో వీళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి ఎలా పరిశోధన చేశారు వీళ్ళకి గోడలు ఇదిగోండి గోడలు ఇందాక అలలి తాకిడికి ఈ షిప్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా లేకపోతే మెటీరియల్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఎలా అయితే వీరు అప్పుడు అప్పట్లో సింధు నది నాగరికత వారు మరి ద్వారకాలో గోడ కట్టారో అదే చూపిస్తున్నారు వీళ్ళు ఇదిగోండి ఈ గోడలు ఇదంతా ఆ ఏరియా ఇదంతా ఆ ఏరియా ఇది పోర్ట్ ఆ ద్వారకా పోర్ట్ ఏదైతే ఉండేదో ఆ ఏరియా ఇలా వీళ్ళు సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మరి ఎంత చక్కగా ఎంత జాగ్రత్తగా వీళ్ళు ఎక్స్కవేషన్ చేశారో చూడండి వీళ్ళకి ఎంతసేపు లంగర్లే దొరికాయి అంటే వర్తక వ్యాపారం జరిగింది వేరే దేశాలతో అవునండి అది కేవలం అంటే కేవలం ఒక ఓడ రేవు మాత్రమే ఓడ రేవును పట్టుకొని శ్రీకృష్ణుడు మరి విశ్వకర్మతో కట్టించి ఇదిగోండి లంగర్లు కనపడుతున్నాయి విశ్వకర్మతో కట్టించాడు అనేది అది ఆర్కియాలజికల్ సర్వే వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎంతో వీళ్ళు పరిశోధనలు చేసినా కూడా వీళ్ళకి ఎంత ఎత్తికినా కూడా సార్ ఇక వీళ్ళే సార్ ఆ టీం వీళ్ళే ఆ క్రూ వీళ్ళే ఎస్ఆర్ రావు గారి టీం ఇది కనపడుతుందా సార్ వాళ్ళకి దొరికిన లంగర్లు మాత్రమే ఇలా ఎంతో కష్టాలు పడి వీళ్ళు పరిశోధనలు చేశారండి వాళ్ళకి చూపిస్తాను చూడండి వాళ్ళకి ఏమేమి దొరికాయో ఇలా వీళ్ళు లోపల పరిశోధనలు చేశారు యాంటిక్విటీస్ ఫ్రమ్ ద్వారక అండ్ బెట్ ద్వారక ఏం దొరికాయంటే సింధు నది నాగరికతకు చెందిన సీల్స్ దొరికాయండి తర్వాత బ్రాహ్మీ లిపిలో రాసిన కొన్ని ఆ వస్తువులు కూడా దొరికాయి ఈ ఇలా కొన్ని కొన్ని ఆ ఆ కాలంలో బీడ్స్ అంటారు అంటే పూసలు లాంటి 
దండలు వేసుకునే వాళ్ళు కదా పాతకాలంలో ఆ తెగిపోయిన పూసలు లాంటివి ఫిష్ బోన్స్ తోటి తయారు చేసిన పూసలు లేకపోతే ఎముకతో తయారు చేసిన పూసలు ఇయే దొరికాయి అంతేగాని శ్రీకృష్ణుడి కాలం నాటికి అని చెప్తున్న వారి అవశేషాలు లేకపోతే వారి సామాన్లు ఏవి దొరకలేదు ఎంతసేపు ఎంత చూసిన ఇదిగోండి బొమ్మ సింధు నది నాగరికతలో వాళ్ళు పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మ ఇది కూడా నీళ్ళలోనే దొరికింది ఇది మళ్ళీ ఆ గోడ ఇదిగోండి లక్క వచ్చిందండి రకరకాల సైజుల్లో ఉన్న లంగరులు దొరికాయి పెద్ద షిప్ కి పెద్ద లంగరు చిన్న షిప్ కి చిన్న లంగరు ఇదిగోండి ఈ ఫొటోస్ మీకు కనపడుతున్నాయి చూడండి లంగర్లు ఇలా ఇలా వీళ్ళు బయటికి కూడా తెచ్చారు లంగర్లు మరి ప్యాలెస్ ఉన్నప్పుడు అంత పెద్ద ప్యాలెస్ ఉన్నప్పుడు లంగర్లు అనేవి ఉండవు ప్యాలెస్ అసలు ప్యాలెస్ లో లంగర్లు ఎవరు పెట్టుకుంటారు సార్ ఇది క్రీస్తు ఇది క్రీస్తు శకం ఇది క్రీస్తు శకం నాటి శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క విగ్రహం దొరికింది క్రీస్తు శకానికి చెందిందండో ఇది రైట్ అండి సో ఇలా ఇదిగోండి సింధు నది నాగరికతకి చెందిన బొమ్మలు ఇవన్నీ కూడా సముద్ర గర్భంలో దొరికాయి వీళ్ళు ఇవి తీసుకొచ్చారు బయటికి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేం చెప్పాలనుకున్నా అంటే అబద్ధాలు ప్రచారం అబద్ధాలు ప్రచారం అనేది భయంకరంగా జరుగుతుంది ఇదిగోండి లంగర్ ఫోటోలు నేను మీకు పెడుతున్నాను ఇవే దొరికింది చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి ఈ పుస్తకంలో తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక ఒక గుహలో అంట పుష్పక విమానం దొరికింది అంటండి జాన్ గారు పుష్పక విమానం దొరికింది పుష్పక విమానం గుహలో దొరికిన ఐదు వేల ఏళ్ల నాటి పుష్పక విమానం అవునా ఇది నిజమేనా అని చెప్పి చూస్తే ఇక్కడ ఆ యూట్యూబ్ లో కొన్ని కొన్ని కామెడీ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి పుష్పక విమానం అసలు ఎలా ఎగిరేది అసలు దాని ఇంజనీరింగ్ ఎలా ఉండేది దాని టెక్నాలజీ ఏంటి అని అవునా నిజం అని చూస్తే ఇదిగోండి ఎనిమిది యుఎస్ సోల్జర్స్ వెళ్ళి చూస్తే వీళ్ళకి ఇరాన్ లోను ఇరాక్ లోను ఎక్కడో దొరికిందని అరే ఇండియా సంగతి చెప్పంటారా అంటే మేము ఇరా మేము ఇరాన్ వాళ్ళం మేము ఇరాన్ వాళ్ళం అని చెప్పుకుంటారు ఏంటి నాకు అర్థం కాదు సో పుష్పక విమాన రహస్యం రైట్ అండి సో ఇలాంటివి పుష్పక విమానాలు ఆ కాలంలో ఉండేవంట తర్వాత ఈ ఇలా రైట్ సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక విమానం ఎగరాలంటే దానికి ఒక సైన్స్ అనేది కావాలి దాన్ని అది ఇప్పుడు ఒక విమానం ఎగరాలంటే అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏరో డైనమిక్ షేప్ లో ఉండాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఏరో డైనమిక్ షేప్ లో ఉండాలి కానీ వీళ్ళు మరి ప్రజల్ని మోసం చేయడానికి తప్పు దారి పట్టించడానికి వీళ్ళు ఒక వైమానిక శాస్త్రం కూడా రాసేసారు చూడండి మహర్షి భరద్వాజుడు రాసాడట వైమానిక శాస్త్రం కూడా రాశారు సైన్స్ ఆఫ్ ఏరోనాటిక్స్ అట కానీ మరి వీళ్ళు మరి ఎందుకు ఈ ఈ వైమా వైమానిక శాస్త్రం ఉన్నప్పుడు ఈ విమానాల్లో ఎక్కి తిరగచ్చు కదా సో ఈ వైమానిక శాస్త్రంలో లోని కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ కూడా నేను పెట్టాను ఇవి చాలా కామెడీగా ఉంటాయి నేను టైం ఎక్కువ తీసుకోదలుచుకోలేదు ఇక్కడ ఏమనంటే పైలట్ ఏరియల్ రూట్స్ ఎయిర్ ప్లేన్ పార్ట్స్ క్లోతింగ్ ఏవియేటర్స్ ఫుడ్ ఇవన్నీ వీళ్ళు రాసేసారు ఓకే కాదనట్లా రా రాశారు కానీ ఏదైనా విమానం ఎగిరి ఇది ఇది పుష్పక విమానం ఈ స్టైల్లో ఉంటాయట రైట్ అండి అన్ని అన్ని అట్లే పుష్పక విమానాలు ఇలా గొట్టం లాగా తిరగవేసిన కోన్ లాగా ఉంటాయట వాటికి రెక్కలు ఉంటాయట రెక్కలు ఊగుతాయ కనపడుతుందండి ఇది వీళ్ళ సైన్స్ సో ఒక విమానం ఎగరాలంటే దానికి ఏరో డైనమిక్ షేప్ ఉండాలి అసలు ఏరో డైనమిక్ షేప్ అంటే ఏంటి ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి మరి ఎస్కేప్ లేకపోతే ఉందో దీని ఎస్కేప్ అయితే మనం ఎలా ఇప్పుడు వినపడుతుందా సార్ 
సార్ మళ్ళీ కట్ అవుతుంది అన్ని కూడా తెలిసి ఉండడం చాలా అవసరం సో నేను డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతానండి రైట్ బ్రదర్స్ అండి ఈ రైట్ బ్రదర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను రైట్ బ్రదర్స్ డిసెంబర్ పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల మూడో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి ఏవియేషన్ వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యింది వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారి ఎగరగలిగారు దానికి కావాల్సింది ఒక పవర్ఫుల్ మోటార్ లేకపోతే పవర్ఫుల్ ఇంజన్ ఒక పవర్ఫుల్ ఇంజన్ కావాలి ఆ ఇంజన్ ఉంటేనే మనం ఎగరగలం కానీ దానికంటూ ఒక ఏరోడైనమిక్ షేప్ అనేది ఉండాలి దానికి వింగ్స్ ఉండాలి వింగ్ స్పాన్ అనేది ఉండాలి ఎంత పెద్ద విమానం అయితే అంత ఎక్కువ వింగ్ స్పాన్ వింగ్స్ అంటే ఈ రెక్కల యొక్క విస్తీర్ణత ఎక్కువగా ఉండాలి ఇది దాని కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అలాగే దాని ముక్కు గాని దాని షేప్ గాని అది ఏరోడైనమికలీ ఉండాలి మళ్ళీ దానికి పిట్టకి మళ్ళీ విమానానికి వెనకాల ఒక హారిజాంటల్ స్టెబిలైజర్ అని వర్టికల్ స్టెబిలైజర్స్ అని ఉంటాయి వాటికి మళ్ళీ రెడ్డర్స్ అని ఎయిలరాన్స్ అని ఉంటాయి ఇవన్నీ లేకుండా ఇలా గొట్టం షేప్ లో ఎప్పుడు విమానం ఎగరదు లేకపోతే తిరగేసిన కోన్ షేప్ లో విమానం ఎప్పుడు ఎగరదు సో ఇది మోడర్న్ ఏరోప్లేన్ మీ ఎదురు పెట్టాను చూడండి ఇవి వీటిని ఏరో ఇంజన్స్ అంటారు లెఫ్ట్ సైడ్ ని పోర్ట్ అంటారు మరి రైట్ సైడ్ ని స్టార్ బోర్డ్ సైడ్ అంటారు సో ఇది నేను ఇది చెప్తున్నది ఇది ఇక్కడ టైల్ ఉంది కదా టైల్ పోర్షన్ లో దీన్ని వర్టికల్ స్టెబిలైజర్ అంటారు ఈ సైడ్స్ కున్నవి ఇవి హారిజాంటల్ స్టెబిలైజర్స్ అంటారు వీటికి ఎయిలరాన్స్ ఉంటాయి వీటికి చిన్న చిన్న ట్రిమ్మర్స్ ఉంటాయి ఈ అలాగే ఈ వింగ్స్ కి కూడా ఎయిలరాన్స్ అండ్ ట్రిమ్మర్స్ ఉంటాయి సో ఈ పైలట్స్ పెద్ద ఇంజన్ ఉన్న డ్యూయల్ ఇంజన్ ఉన్న వాటికి ఎప్పుడైనా ఇద్దరు పైలట్స్ ఉంటారు ఒక నావిగేటర్ ఉంటాడు దీనికి యూజ్ చేసే ఫ్యూల్ ఎప్పుడైనా ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూల్ ఉంటుంది ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూల్ మనకి ఒకటి కాదు ఏడు సార్లు ఫిల్టర్ అవుతుంది ఏడు సార్లు ఫిల్టర్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఆకాశంలో మనం ఒక పదివేల ఒక ఐదు వేల ఫీట్లు పైకి వెళ్ళామంటే మనకు అక్కడ టెంపరేచర్ మైనస్ లో వెళ్ళిపోతుంది మైనస్ డిగ్రీస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది మైనస్ డిగ్రీస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫ్యూల్ లో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ టర్బైన్ ఫ్యూల్ లోపల ఆ ఇంధనం లోపల ఉన్న ఆ నీటి యొక్క పరమాణువులు నీటి యొక్క పరమాణువులు గడ్డగడతాయి గడ్డగట్టిన ఆ నీటి యొక్క పరమాణువులు ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ లో ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ లో ఇరుక్కుపోయి ఫ్యూల్ ఫిల్టర్ లో జామ్ అయిపోయి ఫ్యూల్ పైపు బద్దలైపోతుంది అప్పుడు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కి మంటలు అంటుకుంటాయి కాబట్టి ఈ ఫ్యూల్ అనేది మనకి మొట్టమొదట చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది కానీ వైమానిక శాస్త్రంలో గౌమూత్రాన్ని మరి పుష్పక విమానంలో ఇంధనంగా వాడ వాడచ్చు అనే మాటని నేను విన్నాను గౌమూత్రం అనేది అది లిక్విడ్ అది అది వినపడుతుంది సార్ ఈ గౌమూత్రం మరి మైనస్ డిగ్రీ సెల్స్ సెల్సియస్ వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఫ్యూల్ ట్యాంక్ లోనే గడ్డగట్టిపోతుంది కానీ ఫ్యూల్ పైప్ దాకా వెళ్ళదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ పార్ట్స్ లక్షకి పైగా పార్ట్స్ ఉంటాయి లక్షకి పైగా చిన్న చిన్న నట్ స్క్రూ బోల్ట్ జాయింట్ సర్క్లిప్ గ్యాస్కెట్ రివెట్ దగ్గర నుండి టైర్స్ కానీ లేకపోతే పైప్స్ ఏం కానీ లేకపోతే రేడియో రెడార్ కమ్యూనికేషన్ ఐటమ్స్ ఏం కానీ లేకపోతే యాంటినా సిస్టమ్స్ ఏం కానీ ఇవన్నీ కలిపితే ఒక్క విమానం అవుతుంది ఇవన్నీ ఎలాంటి సైన్స్ ని కి కన్సిడర్ చేయకుండా మాకు పుష్పక విమానాలు ఉండేవి మేము పుష్పక విమానాల్లో ఎగురుతున్నాము లేకపోతే ఎగిరాము పుష్పక విమానం దొరికింది ఇరాన్ లో దొరికింది ఇరాక్ లో దొరికింది అని మాట్లాడితే నమ్మబాకండి ఎందుకంటే ఒక విమానం తయారవ్వాలి అంటే దాన్ని ఒక ల్యాండింగ్ గేర్ మాత్రమే మనం చూసుకుంటే నేను ఇది నోస్ ల్యాండింగ్ గేర్ చూపిస్తున్నాను నోస్ ల్యాండింగ్ గేర్ అంటే ఎన్ఎల్జీ అంటారు ఎన్ఎల్జీ నోస్ ల్యాండింగ్ గేర్ షాక్ స్ట్రట్ అంటారు దీన్ని దీని లోపల మీరు పైప్ సిస్టమ్ ఏం కానీ మినీ మోటార్స్ ఏం కానీ లేకపోతే దీని ఫిట్టింగ్స్ ఏం కానీ దీని వైరింగ్ సిస్టమ్ ఏం కానీ దీన్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత జటిలమైన సైన్స్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది నోస్ ల్యాండింగ్ గేర్ యొక్క ఇంకొక వ్యూ నేను చూపిస్తున్నాను ఒకవేళ ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ నోస్ ల్యాండింగ్ గేర్ దగ్గర మంట వచ్చిందంటే ఆ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్ విషర్ సిలిండర్స్ కూడా దీనికి లోపల ఉంటాయి మరి ఇవన్నీ సైన్స్ లు వేదాల్లో ఉండేవా ఒకప్పుడు అంటే నో అవన్నీ ఉండేవి కాదు అవన్నీ ఊరికి చెప్తారు అంతే మనకి ఇలా మెయిన్ ల్యాండింగ్ గేర్ ఇది నాట్ ఎనర్జీ మెయిన్ ల్యాండింగ్ గేర్ కి వచ్చాము ఈ మెయిన్ ల్యాండింగ్ గేర్ కింద కూడా మనకి ఇది హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ కావాలి ఇక్కడ మరి లేకపోతే ఎలా ల్యాండ్ చేస్తాం ఊరికి ఏదో పుష్పక విమానం అంటే అయిపోయిందా నో అది కాదు తర్వాత ఏరో ఇంజన్ సెక్షన్ కి వెళ్దాం మనం ఏరో ఇంజన్ మీరు ఒక్కసారి దాన్ని స్ట్రిప్ చేసి ఈ పైన దీని ఎయిర్ ఫ్రేమ్ ని ఎయిర్ ఫ్రేమ్ ని మనం స్ట్రిప్ చేసి ఒక్కస
ఇదిగోండి అండి ఏరో ఇంజన్ ఇలా ఉంటుంది ఈ ఏరో ఇంజన్ ఎంత జటిలమైన సిస్టమ్ అంటే దీంట్లో ఫ్యూల్ పైప్స్ ఏం గాని దీని ఇండికేటర్స్ ఏం గాని లేకపోతే దీని వైరింగ్ ఏం గాని ఇది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ టర్బైన్ ఫ్యూల్ కాబట్టి ఇది చాలా జటిలమైన సైన్స్ ఇది ఇంత సైన్స్ మరి మాకు వేదాల్లోనే ఉంది అంటే అది పచ్చి అబద్ధం అండి మీకు ఇంకొక ఏరో ఇంజన్ చూపిస్తున్నాను రోల్స్ రాయిస్ కంపెనీకి చెందిన ఏరో ఇంజన్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది ఇది కేవలం ఏరో ఇంజన్ మాత్రమే కేవలం ఇంజన్ మాత్రమే ఇది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ బాడీ గురించి చెప్పట్లేదు మరి ఈ ఏరో ఇంజన్ ని తయారు చేసి దీన్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్ బాడీలో ఫిట్ చేయాలి మరి దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ బాడీకి కనెక్ట్ చేయాలి తర్వాత సెన్సర్స్ కనెక్ట్ కనెక్ట్ చేయాలి దీని కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేయాలి దీనికి ఒక రెడార్ కావాలి దాని తర్వాత దీనికి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కావాలి దీని ఫ్యూల్ పైప్ సిస్టమ్ కావాలి దీని ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ కావాలి మరి ఎరో ఏరోప్లేన్ లో గాలి ఆడాలంటే దానికి ఒక ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ కావాలి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో వాడేది నైట్రోజన్ గ్యాస్ మరి ఇవంతా సైన్స్ ఉందా అప్పట్లో లేదు ఇదిగోండి ఇది నేను ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అసెంబ్లీ లైన్ పెట్టాను ఇది ఇలా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అసెంబ్ల్ అవుతుంది ఇదంతా ఏమి తెలియకుండా నోటికి వచ్చింది మాట్లాడేసి మాకు పుష్పక విమానాలు ఉండేవి లేకపోతే రావణుడు ఎగురుకుంటూ వెళ్ళాడు సీతమ్మ వారిని ఇలా తీసుకెళ్లారు ఇక్కడ ఇరాన్ లో దొరికింది ఇరాక్ లో దొరికింది అంటే నమ్మద్దు నవ్వండి నవ్వుకోండి హ్యాపీగా కొన్ని లక్షల పాటలు కలిపితే ఒక్క ఒక్క విమానం అవుతుంది అంతేగాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఏదో ఓం బూం భూసనంగానే పుష్పక విమానం రాదండి ఇది దీన్ని ర్యాడోమ్ అంటారు ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది అనుకుంటా నోస్ దీన్ని ర్యాడోమ్ అంటారు అంటే ఇది నోసే కానీ ర్యాడోమ్ ఎందుకంటారు అంటే ఇక్కడ రెడార్ ఉంటుంది ఇక్కడ రెడార్ సెన్సర్స్ ఉంటాయి రిసీవర్ అండ్ ట్రాన్స్మిటర్ రెండు ఉంటాయి దానికి డోమ్ ఇది అందుకని ర్యాడోమ్ అంటారు దీని వెనకాల ఇక్కడ లోపల ఉన్నది కాక్పిట్ ఇది ఇటువైపు ఒక పైలట్ ఇటువైపు ఒక పైలట్ వెనకాల ఇక్కడ నావిగేటర్ కూర్చొని ఉంటాడు హీ ఈస్ ద వన్ హూ నావిగేట్స్ ఇలా వెళ్ళాలి ఈ దీంట్లో వెళ్ళాలి ఇంత స్పీడ్ లో వెళ్ళాలి ఇంత దూరం వెళ్ళాలి ఇవన్నీ నావిగేట్ చేసి చెప్తూ ఉంటాడు పైలట్స్ కి ఇది మెయిన్ హ్యాంగర్ లైన్ ఇది మెయిన్ హ్యాంగర్ లైన్ ఇలా ఉంటుంది అంటే ఫైనల్ అసెంబ్లీ ఇది ఈ ఫైనల్ అసెంబ్లీ అయిన తర్వాత ఇదిగోండి ఫైనల్ అసెంబ్లీ ఇంకొక ఇంకొక వ్యూ లో చూపిస్తున్నాను ఇలా ఫైనల్ అసెంబ్లీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు బయటకు వస్తుంది విమానం రైట్ అండి సో ఐఎమ్ డన్ అండి ఐఎమ్ డన్ విత్ మై ప్రెసెంటేషన్ కాదండి చదువు లేని దద్దమ్మలకి మీరు ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చెప్తున్నారు మన ఎవరో గోపి అందరూ చదువు లేని దద్దమ్మలు గోపి అండ్ బ్యాచ్ పేర్లు కాదండి అంటే మీరు చెప్తున్నంతా ఏడు ఇంజనీరింగ్ చెప్పేస్తున్నారు మీరు వాళ్ళకి కాకపోతే అంత రిసీవ్ చేసుకుంటారా అంత స్టాండర్డ్ ఉంది వాళ్ళకి అసలు అంతవరకు వెళ్తారు అసలు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే ర్యాకెట్ లో కూడా ర్యాకెట్స్ ర్యాకెట్ లో కూడా కౌ డంగ్ లేకపోతే కౌ యూరిన్ వేసి పంపిస్తుంటారు మీకు అర్థం మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే వీళ్ళు నాలెడ్జ్ అంతేనండి చిన్న నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ఎల్కేజీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఎల్కేజీ స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చెప్తున్నారు అనిల్ గారు కనుక గమన ప్రేక్షకులు గమనించండి మీరు గమనించండి అసలు ఒక విమానం ఎగరాలంటే ఎంత ఇంజిన్ ఉండాలి ఎంత ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలి ఎంత సైన్స్ అవసరం దానికంటూ ఒక సపరేట్ టీమ్ ఉండాలి పైలట్స్ ఉండాలి కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గాడిదల్ని ఆ విమానం కట్టి రావణాసుడు ఏం చేస్తారంటే రామాయణంలో గాడిదలు గాడిదలేమో విమానాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళి వెళ్తుంటది విమానం వెళ్తుంటది అనమాట అది వాళ్ళ సైన్స్ అనమాట సో ఇవన్నీ ఫేక్ అని మనకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది నవీన్ గారు ఏమంటారో చూద్దాం నవ్వుతున్నారు నవీన్ గారు చెప్పండి నవీన్ గారు అవును వాళ్ళు మోటార్ ఇంజన్ అంతా నెగిరినామని చెప్తుర్రా లేకపోతే గుర్రాలు కట్టితే గుర్రాలు తీసుకుపోయినా అని చెప్తుర్రా పుష్క విమానం అన్ని మోటార్ మోటార్ సిస్టమ్ ఉంది అప్పుడు అన్ని పక్షులు అనిల్ గారు మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది ఒకసారి అవుట్ అయితే వస్తారా అవుట్ వస్తారా అంటే నేనేమన్నాను అంటే మోటార్ తో ఎగరదండి ఇంజిన్ కావాల్సిందే అది ఫుల్ త్రాటిల్లో వచ్చినప్పుడే మరి అది 
విమానం కదలాలి పరిగెత్తాలి ఎగరాలి ఆ హెలికాప్టర్ అయినా సరే దాని హెలికాప్టర్ వెయిట్ ఎంత ఉందో డబుల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ థ్రాటిల్ తో మనం దాన్ని ఆ రెక్కలు పైన ఉన్నవి అవి అంత ఫోర్స్ వదిలితేనే అవి పైకి వెళ్తాయి సో అది మోటార్ తో ఇంజిన్ కావాల్సిందే నేను అనేది ఏంటంటే నువ్వు ఏవైతే ఇంజన్ లో మోటార్లు అంటున్నావో అవి నువ్వు చెప్పే విమానానికి నువ్వు చెప్పే హెలికాప్టర్ కి మా అన్ని గాడిదలు గుర్రాలు లాక్ వెళ్ళిపోతాయి సో ఇప్పుడు బ్రదర్ మీరు ఏమేమి కవర్ చేసినారు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా విమానం విమానం కవర్ చేశారు తర్వాత ఆ మహాభారతం మహాభారతంలో ఉన్న అన్ని కవర్ చేశారు ద్వారకా కవర్ చేశారు మీరు హనుమంతుడు హనుమంతుడు గద కామెడీ కామెడీ ఉంది ప్రేక్షకులు తెలివైన జ్ఞానులు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏది కరెక్టో ఏది రాంగో వాళ్ళు గ్రహిస్తారు హైందు సౌదులు కూడా చాలా మంది విజ్ఞులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా గ్రహిస్తారు లేదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ సిగిరి అనే అది లయన్స్ రాక్ ఏదైతే ఉందో అది యునెస్కో ద్వారా రికగ్నైషన్ అయింది అది వాళ్ళు యునెస్కో లోకి ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ లో కూడా స్పష్టంగా ద రూన్స్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ బిల్డ్ బై ద పెరసిడల్ కింగ్ కసప్ప అని చెప్పేసి కసప్ప వన్ అని చెప్పేసి ఆ టైం పీరియడ్ కూడా ఇస్తారు మరి ఇలా అసలు ఎంత దారుణంగా అబద్ధాలు చెప్తారో అసలు ఎట్లా చెప్పబుద్ధి అయితే కూడా అర్థం కాదు ఇప్పటివరకు సో ఇది మనం ఇప్పుడు వచ్చినాము వీడియోస్ ఏమైనా వస్తుందంటే హనుమంతుడి గద శ్రీలంక ఆర్కియాలజికల్ తవ్వకాలలో బయటపడింది చెప్పేసి అసలు మొత్తం ఇక రెండు మూడు నెలలు ఉదరగొట్టేస్తాం యాక్చువల్ గా హనుమంతుడి గద నిజమే గద గద అయితే నిజమే అంటే అది శ్రీలంక తవాకల దొరికింది అంటే కాదు అది రామాయణం కాలం నాటిది అంటే కాదు గుజరాత్ లో ఒక దగ్గర హనుమంతుని విగ్రహము స్థాపించినప్పుడు ఆ విగ్రహం పక్కన గదని పెట్టడానికి మన భారతదేశంలో తయారు చేయించి ఇది ట్రాలీలో తీసుకెళ్లి ఇక్కడ మీకు రైట్ లో పెట్టాను కదా ఈ విగ్రహం దగ్గర పెట్టిన గదని దాన్నేమో తీసుకొచ్చి దొరికిందంటారా యా ఇది పిత్ర పర్వత్ ఇండోర్ లో ఉంటుంది ఏరియల్ వ్యూ ఇది ఎక్కడైతే హనుమంతు విగ్రహం ఉందో ఆ విగ్రహం అతని కాళ్ళ దగ్గర ఈ గదని కూడా తయారు చేయించి మన ఇండియాలోనే తయారు చేయించి ఈ గుజరాత్ లో ఉంటుంది ఈ ప్లేస్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టించినారు వీళ్ళు అసలు ఎట్లా ప్రచారం చేసి చేయబుద్దైందో ఎట్లా ప్రచారం చేస్తే ఇప్పటికీ అర్థం అవట్లేదు వాళ్ళ టాలెంట్ అది హనుమంతుడు కదా శ్రీలంక దొరికిందని చెప్పేసి ప్రచారం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి రావణాసుడి ఈ డెడ్ బాడీ దొరికింది అంటే మమ్మీ మమ్మీ ఫైట్ బాడీ దొరికింది శ్రీలంక అని చెప్పేసి ప్రచారం చేస్తారు ఈ యూట్యూబర్సే కాదు ఆజ్ తక్ హిందీ ఛానల్ వాళ్ళు కూడా ప్రచారం చేసినాడు విచిత్రమేంటంటే ఇది గుజరాత్ లో తయారైంది ఇండోర్ లో ఒక త్రీ అది స్టాచ్యూ పెట్టినప్పుడు అక్కడ మోస్కెళ్ళి ఎక్కడైతే తయారు చేసిన అక్కడ నుంచి మోస్కెళ్ళి అక్కడ స్టాచ్యూ దగ్గర ఈ గదని పెట్టడం ఇవన్నీ ఇండియాలో జరిగిన సంగతులు రీసెంట్ గా జరిగిన సంగతులు కానీ ఎట్లా ప్రచారం చేస్తారు ఆ గదని చూపించేసి జస్ట్ ఆ ఫొటోస్ వాడుకుంటారు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ఒక ఫోటో వాడుకుంటారు ఇక్కడ ఏం తెలుస్తుంది ఏం తెలియదు ఈ ఫోటో చూస్తే ఏం తెలుస్తే ఏం తెలియదు ఈ శ్రీలంక కావచ్చు శ్రీలంక తవ్వకాలు బయటపడింది కావచ్చు అక్కడ శ్రీలంక తవ్వకాలు తవ్వే వాళ్ళు ఆ క్రేన్లు పెట్టి బయటకు తీస్తున్నారేమో అనుకుంటారు జనాలు అది నిజమే నమ్మేస్తారు కానీ వాస్తవంగా ఈ క్రేన్ మీద చేతి ఈ ట్రాలీ మీద పెట్టి ట్రాలీ మీద నుంచి ఈ ప్లేస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ హనుమంతుడి విగ్రహం దగ్గర దీన్ని పెట్టినారు 
సో అట్లా చిన్న చిన్న విషయాలు అంత ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పేసి అది నిజమని నమ్మించ నమ్మిస్తుంటే ఇక టీవీ ఛానల్ పడి వచ్చేసి రావణాసురుడు డెడ్ బర్త్ దొరికిందని చెప్తే ఇంకెంతగా నమ్మాలి ప్రజలు టైటిల్ చూడండి లంకలో రావణుడి మృతదేహం ఇప్పటికీ అలానే రహస్యంగా ఉంది తిరిగి వస్తాడా రావణుడు అంట ఒక స్టోరీ ఏం ప్రచారం చేసిన అంటే రావణాసుడు రాముడు బాణం వేసినప్పుడు చనిపో చనిపోలేదు తిరిగి బతుకుదాని విశ్వసించి ఆయన అనురాయులు అతని సైనికులు కానీ సపోర్టర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ వచ్చి రావణాసుడు డెడ్ బాడీని తీసుకెళ్ళిపోయి దానికి అన్ని వెయిట్ చేసి చూసి వెయిట్ వెయిట్ చేసారంటే ఒక రోజు లేస్తే లేస్తేమని లేవకపోయేసరికి దాన్ని మమ్మీఫై మమ్మీఫై చేసి అక్కడ పాత పెట్టారని చెప్పేసి ఆ గుహలో పెట్టారని చెప్పేసి స్టోరీ ప్రచారంలో తీసుకొచ్చినారు మరి వాస్తవానికి రామాయణంలో ఏం రాసిందో చూద్దాం మనం ఇక రామాయణంలో బుక్ స్టిక్ లో బుక్ స్టిక్స్ యుద్ధకాండలో చాప్టర్ వన్ ఫోర్టీన్ లో రావణాసుడి మృతదేహాన్ని చితిపై పేర్చి విభీషణుడు స్వయంగా చితికి మంట అంటించినట్టు మనం చదువుతాం ఇక్కడ అంటే రావణాసుడి యొక్క బాడీని ఖననం చేసారు దానం చేసిన ఏమంటాం దాన్ని భూస్థాపితం చేయలేదు ఇక్కడ చితి పెంచి చితిపై పెట్టి అదే దహనం చేస్తారంటగా అక్క సో ఇప్పుడు ఈ బుక్ లో చెప్పింది నమ్మాలా లేకపోతే ఇప్పుడు వీళ్ళు రావణాసుడి డెడ్ బాడీ దొరికిందని చెప్పింది నమ్మాలా ఇవి బుక్ లో స్పష్టంగా దెన్ ద బ్రాహ్మిన్స్ వర్స్ ఇన్ ద యజుర్వేద బేరింగ్ ఫ్లేమింగ్ బ్రాండ్స్ వెంట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ దోస్ హూ హ్యాడ్ టేకన్ రెఫ్యూజ్ విత్ దెమ్ అండ్ ద ఉమెన్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ అపార్ట్మెంట్స్ ఫాలో సోవింగ్ విత్ టాటరింగ్ స్టెప్స్ రన్నింగ్ హైయర్ అండ్ హియర్ అండ్ దేర్ అండ్ రావణ వాస్ ప్లేస్ ఇన్ ఎ స్పేషియస్ గ్రౌండ్ ఎమిస్ ప్రొఫౌండ్ లామెంటేషన్ అండ్ ఎ గ్రేట్ ఫైర్ వాస్ బిల్డ్ అంటే చితిని పేర్చారు విత్ పీసెస్ ఆఫ్ శాండల్ వుడ్ అండ్ పద్మక వుడ్ అండ్ గ్రాస్ గడ్డితో శాండల్ వుడ్ తో పద్మక వుడ్ తో చితిని పేర్చి అకార్డింగ్ టు ట్రెడిషన్ అంటే ఆచారం ప్రకారము అండ్ హీ వాస్ కవర్డ్ విత్ ద యాంటీలో స్కిన్స్ అని పెట్టు లాస్ట్ లో ఏముంటుంది దేర్ ఆఫ్టర్ విభీషణ కంపెనియన్స్ దేర్ ఫేసెస్ బాధర్స్ కవర్డ్ ద బాడీ విత్ క్లోత్స్ అండ్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ రోస్టెడ్ గ్రేన్ వేరేపన్ విభీషణ కిండిల్ ద పైర్ ఎక్కడింత సాక్రైస్ అంటే ఆ చితికి నిప్పంటి నిప్ప నిప్పంటిచ్చినాడు ఇక్కడ కాల్ చేసి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు సో ఇప్పుడు మరి బాడీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు రామాయణము తప్పందమా లేకపోతే రావణసుడు బాడీ దొరికింది ఈ తప్పందమా ఇప్పుడు వాల్మీకి తప్పు రాసినాడా గ్రంథం తప్ప లేకపోతే అక్కడ చెప్తున్న రావణసుడి డెడ్ బాడీ తప్ప ఏదో ఒకటి తప్ప అవుతుంది ఎన్ని దగ్గర కాల్ చేసినట్టు ఉంది అక్కడేమో బాడీ దొరుకుతుంది ఇక్కడ స్పష్టంగా గంధపు చెక్కలతో పద్మక ఆ ఉడ్ తో ప్లస్ గడ్డితో చితి పేర్చి ఆ చితిపై అతన్ని పడుకోబెట్టి విభీషణుడు స్వయంగా ఆ చితికి ఆచారం ప్రకారము నిప్పంటించినట్టు స్పష్టంగా రాసినారు ఇక తగలబడిపోయినాక బొక్కలే మిగులుతాయి అక్కడేమో బాడీ దొరికిందని చెప్పేసి ఆ బాడీని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆ బాడీ మామూలుగా దొరికిందా దానికి నగలు నట్ర ఇవన్నీ లంకలో దొరికిన రావణుడి అస్థి పంజరం లంకలో దొరికిన రావణుడి అస్థి పంజరం చెప్పి ఆ అస్థి పంజరం మీద గోల్డ్ అసలు జ్యువెలరీ రత్నాలు ఆ చేతికి ఉంగరాలు ఇవన్నీ యాక్చువల్ గా ఈ ఇమేజ్ తీసుకొని ఏదైతే డెడ్ బాడీ అని చెప్తున్నారో ఆ ఇమేజ్ తీసుకొని గూగుల్ లోకి వెళ్ళి ఇమేజ్ రివర్స్ సర్చ్ చేయొచ్చు మనం సో ఆ ఇమేజ్ రివర్స్ సర్చ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అటువంటి ఇమేజెస్ ఇంక ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏ ఏ పేజెస్ లో అంటే ఏ ఏ వెబ్సైట్స్ లో అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయి అని మనకు స్పష్టంగా దొరికిపోతుంది సో అట్లా రివర్స్ సర్చ్ చేసినప్పుడు ఇవి జర్మనీలోని బెసాలికాలో ఇట్లాంటి స్కెలిటన్స్ స్కెలిటన్స్ ఏమంటే గోల్డ్ జ్యువెలరీ అంతా డెకరేట్ చేసిన స్కెలిటన్స్ ఉన్నట్టు చూస్తాం మనం చూడండి ద గార్డెన్ పత్రిక ద హెవన్లీ బాడీస్ బాడీస్ రిలిక్స్ ఆఫ్ క్యాథలిక్ సెన్స్ ఈ ఎవరి అంతా 
క్యాథలిక్ సెన్స్ అప్పుడు వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారము వాళ్ళ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధులు అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఏమంటాం అస్థి పంజరాలను తీసుకొని అస్థి పంజరాలకి ఇట్లా డెకరేట్ చేసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ క్యాథలిక్ చర్చ్లలో దాచిపెట్టుకునే వాళ్ళు ఇట్లా ఇప్పుడు మనకు గోవాలోకి వెళ్తే గోవాలో సెంట్ జేవియర్ అస్థి పంజరం కూడా కనపడతాం ఇప్పుడు కూడా కనపడతాం మనకు గోవాలో ఆ చర్చ్లో ఇక్కడి నుంచి ఒక బొమ్మను తీసుకుపోయి ఫేక్ వీడియోస్ చేసుకుంటా ఫేక్ నరేషన్ చెప్పుకుంటా రావణాసుడి డెడ్ బాడీ దొరికిందని చెప్తారు ఇప్పుడు రావణాసుడి గ్రంథం ప్రకారం ఏమో రావణాసుడిని దహన దహనం చేసి పడేసారు దహనం చేసి పడేసినాక ఇంకా డెడ్ బాడీ దొరికినా ఏముంటుంది అక్కడ అన్ని అక్కడ అంతా కూడా ఆచారం ప్రకారం చేస్తారని చెప్పినారు సో ఎంత ఫేక్ స్టోరీలు ఇది యాక్చువల్గా ఎక్కడదంటే జర్మనీలోని వాల్దసేన్ అని జర్మనీలోనే వాల్దసేన్ లో కొందరేమో అది సెయింట్ వ్యాలంటైన్స్ డెడ్ బాడీ అంటారు కొందరు ఇంకొక సెయింట్ పేరు చెప్తారు కానీ మొత్తం కదా జర్మనీది అది వాళ్ళు ఏదైతే ఫోటో పెట్టి ఇట్లా ప్రచారం చేస్తారో ఇక చూడండి ఈ నగలతో అలాగే ఇట్లా ఫొటోస్ అయితే ఉంటాయి మీకు అది జర్మనీలోనే అవి సో ఈ రావణాసురుడి డెడ్ బాడీ దొరకడం అనేది అబద్ధం ఇంకొక ప్రచారం ఏంటిది అశోక అశోక వనంలో అక్కడ అశోక వాటిక ఉందంట ఎక్కడైతే సీతను రావణసు బంధించాడో అక్కడ ఆ కొండ మీద అంట హనుమంతుడు అడుగులు దొరికినట హనుమంతు యొక్క అడుగు గుర్తులు సో ఇక్కడ నేను ఎక్కడెక్కడైతే హనుమంతుని ఫుట్ ప్రింట్స్ అని చెప్పినారో ఆ ఫుట్ ప్రింట్స్ అన్ని ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి పెట్టిన మీకు ఇప్పుడు ఈ రెడ్ సైడ్ రౌండ్ అప్ చేసింది కదా అది అడుగులో కనపడుతుందా ఇక్కడ ఒక రకంగా ఉంది మళ్ళీ పైన ఒక చిన్న రెడ్ సర్కిల్ ఉంది అక్కడ ఒక రకంగా ఉంది అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర పాదముద్ర అంటాం అది ఇది ఇది షూ షూ ముద్ర ఇది పాదముద్ర కాదు ఒకవేళ పాదముద్ర అనే కానీ ఇది షూ టైప్ లో ఉంది అది ఎట్లేరు పాయింట్ ఏమో ఏంటి అనేది నేను చెప్పట్లేదు కాకపోతే ఇది హనుమంతుని పాదముద్ర కాదు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నాయి ఆ పాదముద్రలు ప్లస్ ఇంకొక ఇంకొక విషయం రాతి రాతి కొండపై నిల్చుంటే అదేమన్నా సాఫ్ట్ మెటల్ అదేమన్నా ఇట్లా అణిగిపోతానికి రాయి అది మెటల్ అది అంటే ఏదో ఒకటి ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేయాలా స్ప్రెడ్ చేయాలా అలా బిజినెస్ నడిపించుకోవాలా మళ్ళీ పాదముద్రలకి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క స్టోరీ ఉంది మలేషియా ఓడేమో వాళ్ళ ఏదో వాళ్ళ దగ్గర రాజు పాదముద్ర అని చెప్పి వాళ్ళ స్టోరీ చెప్పుకుంటాడు శ్రీలంక వాళ్ళు శ్రీలంకల ఈ పాదముద్రనే కాదంటారు ఈ రెడ్ సర్కిల్ చేసిన శ్రీలంకలది ఈ పాదముద్రలు కాదంటారు థాయిలాండ్ వాడు వానికి ఒక స్టోరీ ఉంది ఇంకొకటి ఏంటంటే రామ్ సేతు నిర్మించడానికి ఏదైతే వారధికి నిర్మించడానికి ఏదైతే రాళ్ళు వాడారో అవి ఆ రాళ్ళ మీద అంటే రామాన్ పేరు రాగి నీళ్ళలు రామాన్ పేరు రాసి నీళ్ళలు ఇస్తే తేలుతుందంట ఇక్కడ ఉందా రామాయణంలా రామాయణంలా రామ సేతు అసలు రామ సేతు అనే పేరు లేదు రామాయణంలా నల సేతు నిర్మాణం చేసేటప్పుడు ఈ వానరులు పెద్ద పెద్ద కొండలు తీసుకొచ్చి ఎత్తేస్తే ఆ కొండలు నీళ్ళలో పడ్డప్పుడు ఆ నీటి నీళ్లు ఎంత పైకి ఎగిసిని అనేది కూడా డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఇట్లా ఫ్లోట్ అవుతుంటే ఆ బ్రిడ్జ్ ఫ్లోట్ అవుతుంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ నీళ్ళలో ఎందుకు ఉంది ఆ బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు కనపడే బ్రిడ్జ్ అది బ్రిడ్జ్ అంటే మళ్ళీ నిజంగా బ్రిడ్జ్ అనుకున్నారు అది రాక్ ఫాసిల్ అది నీళ్ళలో ఎందుకు ఉంది ఇది కూడా ఒక కల్పిత స్టోరీ ఇది ఏమి ఇవి రాక్ ఫాసిల్స్ ఇవి ఈ రామాయణానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు మరొకటి బ్రదరు ఆ నీటిలోని రాళ్ళు తేలుతాయి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తారు ఎక్కువ 
అది కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా బ్రదర్ అదే బ్రదర్ ఇది ఫాసిల్ లే ఫాసిల్ లే నీళ్ళ లేస్తే తేలుతది అన్నమాట ఆ ఓకే 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 రైట్ 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 ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రామ్ సేతు చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రామాయణంలో ఎక్కడ కూడా రామ సేతు అని రాసలేదండి నల సేతు అని ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి శ్లోకం కూడా నల సేతు అని ఉంటది రామసేతు అని ఎక్కడ కూడా రాయబడలేదు రామాయణంలో మళ్ళీ ఎంటుంటుంది పది యోజనాల వెడల్పు వంద యోజనాల పొడగు మళ్ళీ దీన్ని ఎంతమంది కట్టింది థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మంకీస్ కలిసి కట్టిందంట దీన్ని ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ ఎవరు కట్టినారు ఏ రోజు ఎన్ని కట్టినారు అనేది చూడండి ద హ్యూజ్ బాడీ మంకీస్ విత్ మైటీ స్ట్రెంగ్ అప్రూటెడ్ ఎలిఫెంట్ సైజ్ రాక్స్ అండ్ మౌంటైన్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ దెమ్ బై మెకానికల్ కాంట్రివెన్సెస్ అవన్నీ తీసుకెళ్లి త్రోయింగ్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్స్ ఇన్ ద సీ సోడ్ అప్ అప్ వర్డ్ టువర్డ్ ద స్కై అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ అగైన్ గస్ బ్యాక్ చూడండి ఆ మౌంటైన్స్ నీళ్ళలో వేసేటప్పుడు నీళ్ళు అంటే ఆకాశానికి అంటే మళ్ళా వెనక్కి వచ్చినాయి అంట వీళ్ళు ఏం చెప్తారు ఆడ హనుమంతుడు రామ్ రామ్ అని ఒక దాని మీద రాస్తుంటే ఈ ఈ మిగిలిన వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్లి ఆ సముద్రం మీద పేరుస్తుంటే ఆ రాళ్ళు తేలేవి తేలి అట్లా బ్రిడ్జ్ లాగా ఏర్పడిపోయిందని చెప్పి స్టోరీలు చెప్తారు మనకి అంటే ఎందుకు ఆ రాళ్ళ మీద ఏ లిపిలో రాశారు బ్రదర్ అది ఆ రాళ్ళ మీద రామ్ అని ఏ లిపిలో రాశారు అది ఏ లిపిలో రాశారు అంటే మరి ఇప్పుడు మనము అది లేదని చెప్తున్నాము ఉన్నది చెప్ప ఉన్నది దాని చెప్పాలా ఈ లిపిలో రాసినా అని చెప్పేసి హనుమ లిపిని కనిపెట్టినట్టు హనుమంత రాసిన అంటారు కదా ఓ హనుమంత వేరే లిపి ఉందేమో మరి ఓకే మనకి ఏమని శోధినిపిస్తారు ఇట్లా రాసి ఇస్తుంటే వీళ్ళు తీసుకెళ్లి ఒక దాంతో ఒక దాంతో పేరుస్తారు పేరుస్తే అది బ్రిడ్జ్ ఏర్పడిందని చెప్తారు అంటే రాయి మునగలేదు అనమాట ఆ బుక్లో ఏం రాసి ఉంది ఈ వానరులు అంట మౌంటైన్స్ తీసుకొచ్చి ఆ నీళ్ళలో పడేసినప్పుడు ఆ నీళ్లు ఆకాశకి ఆకాశానికి ఎగిసి మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వచ్చి పడ్డాయని చెప్పి రాస్తున్నారు ఇది ఎన్ని రోజులు కట్టినారు ప్రతిరోజు ఎంత పొడు కట్టినారు అని కూడా మనకు శ్లోకాలు ఉంటాయి అంత ఫస్ట్ డే ఫోర్టీన్ యోజనాస్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ వర్క్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అని చెప్పేసి అంత సెకండ్ డే ట్వంటీ యోజనాస్ అంత థర్డ్ డే ట్వంటీ వన్ యోజనాస్ అంత ఫోర్త్ డే ట్వంటీ టూ యోజనాస్ In that manner, on the fifth day, the monkeys working quickly constructed 23 yojanas of the bridge up to the other seashore. One yojana is 6 miles, not 9.6 kilometers. One is 12 kilometers, one is 14 kilometers. We are going to take a look at it. We are going to help you, we are going to take a look at it. 9.6 kilometers. So, the విడ్త్ ఆఫ్ టెన్ యోజనాస్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ యోజనాస్ అంటే పది యోజనాల వెడల్పు అంటే పది యోజనాలు అంటే పది ఇంటూ తొమ్మిది వేసుకుంటే నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ వేసుకుంటే నైన్ సిక్స్టీ సిక్స్ వెడల్పు వస్తుంది ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అంటే నైన్ సిక్స్ సిక్స్ జీరో పొడవు వస్తుంది మరి ఇప్పుడు అంత డిస్టెన్స్ ఉందా తిప్పి తిప్పి కొడితే ధనుష్ కోడి నుంచి అటు అటు సైడ్ వెళ్తే ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు అదే రామేశ్వరం నుంచి తీసుకుంటే యాభై ఒక కిలోమీటర్లు ఉంది పొడవు మిగిలిన బ్రిడ్జ్ అంతా ఏమైనట్టు ఆ 
అంటే భూమి కదిలింది ఇటువంటి కదిలింది ఆ కాలంలో ఈ కాలంలో ముందుకి వెనక్కి కదిలింది అన్నట్టుగా చెప్తారు కదా సో ఇప్పుడు మనం నాసా వాళ్ళు ఏమన్నారు ఆర్కిక సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏమన్నారు మళ్ళీ జిఎస్ఏ వాళ్ళు ఏమన్నారు ఎస్ఎస్సి వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇస్రో వాళ్ళు ఏమన్నారు చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ నాసా వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం ప్రచారం చేస్తారు నాసా వాళ్ళు చెప్పినారు అక్కడ రామ్ సేతు ఉందని చెప్పేసి ఫొటోస్ కూడా తీసి పబ్లిష్ చేశారని చెప్పేసి రాసినారు కానీ స్పష్టంగా ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ద ఇమేజెస్ రిప్రొడ్యూస్డ్ ఆన్ వెబ్సైట్స్ మే వెల్ బీ పుట్ దర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈ సటిల్ నాట్ అవర్స్ అంటే ఈ ఎవరెవరైతే ఈ ఫొటోస్ ఉపయోగించుకుని వెబ్సైట్స్ ఏదో రాస్తున్నారో ఆ రాస్తున్న రాత ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మాది కాదు ఫొటోస్ మేము శాండ్ బార్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మేము పబ్లిష్ చేసాము వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ సొంతానికి వాళ్ళ సొంత కవిత్వం రాసుకుని అది రామసేతు అని చెప్పేసి పబ్లిష్ చేసిన దానికి మాకు సంబంధం లేదని చెప్పేసి నాసా వాళ్ళు అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేసినారు ఆర్కలజికల్ సొసైటీ వాళ్ళు వచ్చేసి నాట్ ఏ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పేసి స్పష్టంగా చెప్తున్నారు The Architectural Society of India says that Ram Sethu is natural formation made up of shoals, sandbars, which are possessed of their particular shape. And they say that it is natural formation. Now, the Architectural ఆర్క ఆర్కలజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకి ఆర్టీ యాక్ట్ చట్టం కింద క్వశ్చన్ వేసిన ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ వెదర్ రామ్ సేతు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాన్ మేడ్ ఆర్ న్యాచురల్ అండ్ కైండ్లీ ప్రొవైడ్ ద ఎవిడెన్స్ ఇన్ పీడిఎఫ్ ఆర్ లెటర్ ఫార్మాట్ క్లెయిమింగ్ విచ్ జస్టిఫైస్ క్లెయిమ్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేటెడ్ ఏజ్ ఆఫ్ రామ్ సేతు నో సచ్ ఆర్కలజికల్ స్టడీ హాస్ బీన్ మేడ్ బై ద ఆర్కలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పేసినారు అది రామ్ సేతు అని దాన్ని నిర్ధారిస్తూ దాన్ని జస్టిఫై చేస్తూ ఇంకా దానికి ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ అట్లాంటిది ఏమీ చేయలేదు వాళ్ళు చేసింది ఏంటి అది కాదని చెప్తారు మ్యాన్ మేడ్ స్ట్రక్చర్ కాదని చెప్పేసి పబ్లిష్ చేసినారు ఇప్పుడు ద మెరైన్ అండ్ వాటర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ అండ్ ఇస్రో వాళ్ళు వీళ్ళు కలిసి రీసెర్చ్ చేసిన వీళ్ళు ఏమనంటే ద ఆథర్స్ కంక్లూడెడ్ దట్ ఆడమ్స్ బ్రిడ్ ఇస్ ఆడమ్స్ బ్రిడ్ అంటే ఆడమ్స్ బ్రిడ్ అంటే రామ్ సేతు ఇస్ నాట్ మ్యాన్ మేడ్ బట్ కంప్రెజెస్ వన్ నాట్ త్రీ స్మాల్ ప్యాచెస్ రీప్స్ లైయింగ్ ఇన్ ఎ లీనియర్ ప్యాటర్న్ విత్ రీప్ క్రస్ట్ సాండ్ క్లేస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ డీప్ ఛానల్స్ సో వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఇది న్యాచురల్ ఫార్మేషన్ అని చెప్పేసి కంక్లూడ్ చేస్తున్నారు అక్కడ దొరికిన ఏదైతే బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్ అంటున్నారో అక్కడ దొరికిన కోరల్ రీఫ్ అవన్నీ చూస్తే ఏ చూస్తే ఏంటంటే ఫోర్ థౌసండ్ వన్ ఎయిటీ నుంచి త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ మించట్లేదు మరి ఈ బ్రిడ్జ్ వచ్చేసేమో త్రేతాయుగం ఉంది కదా త్రేతాయుగంలో కట్టినారు కదా ఈ స్మృతి ఇరానీ లాంటి వాళ్ళే సైన్స్ ఛానల్లో రామ్ సేతు గురించి చెప్పినారని చెప్పేసి తప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు వాళ్ళు వచ్చేసి మేము చెప్పింది ఏంటి సెవెన్ థౌసండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అక్కడ ఎక్కడైతే రాళ్ళు ఉన్నాయో అవి ఏడు వేల సంవత్సరాల పూర్వమి ఆ శాండ్ బస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నాలుగు వేల సంవత్సరాల పూర్వమి పూర్వమి అని చెప్పేసి మేము చెప్పినామని చెప్తున్నారు అంటే త్రేతాయుగానికి రెండు నాలుగు వేల సంవత్సరాలకి ఏడు వేల సంవత్సరాలకి పూర్వకి ఎంత ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే రామాయణం జరిగి మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు అయిందంటారు అంతే ఇలా ఈ లెక్కల ప్రకారం అయితే ఒకవేళ అది నిజంగా రామ సేత అయి ఉంటే సో అది బ్రదర్ సరే నేను ఒక మంచి ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడతాను మంచిగా మీకు ఇప్పుడు దాకా అలిసిపోయారు మీరు చక్కగా నవ్వుకోవడానికి నేను ఒక ఐదు పది నిమిషాలు టైం ఉండే సరే సరే బ్రదర్ మన అందరినీ ఏమంటున్నారంటే అదొక ఉండిపోయింది బ్రదర్ 
అంటే చివరి కోట ఒకటి ఉండిపోయింది ఆ కోట ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు తీసుకుందరు కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మనం బ్రిటిష్ వారు పుట్టాము బ్రిటిష్ వారు సంతానం వీళ్ళు ఆ బ్రిటిష్ తొత్తులు అన్నట్టుగా ఆ తెగ వాగారు తెగ తెగ వాగారండి ఆ వీడియోల్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నిన్నటి వరకు కంటిన్యూగా ఇదే ఎక్కువగా మాట్లాడారు ముఖ్యంగా కాటన్ ధోరణి వారు బాగా తిడుతున్నారండి వాళ్ళు చెప్పాలంటే వారు కాటన్ ద్వారా ఎవరు అన్నట్టుగా వారు మాట్లాడుతూ అంటే కాటన్ ద్వారా చేసే సేవల్ని నేను చెప్పానండి ఇలాగ ఈ ఈయన వల్ల సోల్స్ బ్రిడ్జ్ కట్టారు మనకు లాభం కలిగింది కదా అని అంతే అండి చెప్పండి కదా కాటన్ ధోరణ కనుక తిడితే గోపేన్ బ్యాచ్ అండి గోపేన్ బ్యాచ్ తిట్టమను అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి తిట్ట మన కాటన్ ద్వారా గారిని తీసుకెళ్ళి ఆ వరదలో వాగులో పడేస్తారు కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి మెడక పెద్ద రాయి కట్టి ఇక బయటికి రాకుండా ఎక్కువ తిరుగుతారు దాంట్లో గోదావరి నదిలో ఇక బయటికి కూడా రాలు ఎవరు హిందువులు హిందువులు చేసేది ఆ పని అది ఒకసారి నేను నేను పంపించిన ఆ పీడిఎఫ్ పంపిస్తే ఒకసారి జస్ట్ చూపిస్తాను కదా అంటే ఫొటోస్ జస్ట్ ఫొటోసే ఒకసారి ప్రేక్షకులందరూ చూడండి మాట్లాడండి నేను చివరిలో పది నిమిషాలు తీసుకుంటాను అందరు నవ్వుకోలేక చచ్చిపోతారు అంత బాగుంటది ఎంజాయ్ చేస్తాను అలాగే 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 ఒక ఒక టూ 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 త్రీ మినిట్స్ కాటన్ దొర గారు మరి ఆయన డొక్కా ఇది కాదు ఆ వీడియో ఆయన ఆయన ఎవరు మన ఆయన ఎవరు చాగండి కోటేశ్వర ఎస్ ఎస్ ఆయన ఆయన వీడియో ప్లే చేసి ప్లే చేయండి కదా లక్ష్యం చెప్పడం తేలిక కాదు లక్ష్యానికి నిలబడడం అంత కష్టం మాకు తూర్పు గోదావరి జిల్లా వస్తే మీరు ధవళేశ్వరం వెళ్ళండి అమలాపురం వెళ్ళండి రాములపాలెం జంక్షన్కి వెళ్ళండి నదీ తీరాలలో మహర్షుల యొక్క శిలామూర్తులు ఎలా కనపడతాయో అలా సరార్థర్ కాటం విగ్రహం కనపడుతుంది గుర్రం మీద కూర్చొని సాధారణంగా రాజులు కనపడతారు గుర్రాల మీద మాకు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కడికి వెళ్ళండి గుర్రం మీద కూర్చొని కాటం కనపడతాడు ఎందుకని అంటే ఆయన బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కి ఎప్పుడో ఒక ఉత్తరం రాశాడు ఏమని అంటే అబాండెంట్ వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అండర్ ది ఫీట్ ఆఫ్ ది కంట్రీమెన్ దేర్ ఈస్ నో రీజన్ ఇన్ ఎలౌయింగ్ దెమ్ టు స్టార్ వన్ టై అని అవతల వైపు నుంచి జవాబు రాశారు అయితే నువ్వు ఆనకట్ట కట్టి నీటిని నిలువ చేసి కొన్ని వేల ఎకరములు సాగు కావడానికి కారణము కాగలవా గుర్రం వేసుకుని అరణ్యాల వెంట బయలుదేరి ఆయన్ని దోమల కుడితే ఒక సంవత్సరం పాటు అస్వస్థతకి లోనైపోయాడు లోనైపోయి తిరిగి ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడెక్కడితే బాగుంటుందన్నది ఆలోచించి ధవళేశ్వరం దగ్గర అయితే కొండ ఉంటుందని ఆయనకి రాజమండ్రిలో కట్టాలని కోరిక తనకి కోరిక ఉన్న అక్కడ కొండ ఉందని అక్కడ కట్టిన ఆనకట్ట పది కాలాలు నిలబడుతుందని ఆ ఆనకట్ట వల్ల కొన్ని వేల ఎకరాలు సస్యశ్యామలం అవుతాయని దానివల్ల ప్రజలు బ్రతుకుతారని ఆయన దేశంలో ఉన్నన్నాళ్ళు కూడా కష్టపడి అంత గొప్ప బ్యారేజ్ కట్టి ఆఖరికి ఒక స్థితిలో ఆయన శరీరం పడిపోతుంది అనుకున్నారు ఏడాది పాటు అస్వస్థతకి లోనైపోయి ప్రాజెక్ట్ వదిలిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోయి విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మళ్లీ వచ్చి ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసి అందులోంచి గోదావరి జలాలు వెళ్లి రైతులందరూ సాగు చేసుకుని అన్నం తింటే పొంగిపోయాడు ఎక్కడి వాడు ఈ దేశం వాడా తూర్పు గోదావరి జిల్లా వాడా ఈ ధర్మం వాడా ఆయనే రాసుకున్నాడు ఎ ట్రూ క్రీస్టియన్ హ్యాస్ టు రైజ్ అప్ టు ది అకేషన్ అండ్ మీట్ ది రీడ్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ మెన్ అని మహానుభావుడు అంత గొప్పగా తాను ఒక్క వాక్యం రాసినందుకు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కి ఆ ఒక వాక్యానికి తగినట్టు నువ్వు చెయ్యగలవా నేను చెయ్యగలను అని నిలబడ్డాడు ఆ రోజుల్లో శాంక్షన్ చేసింది నాలుగు లక్షల రూపాయలు నాలుగు లక్షల రూపాయల ధనంతో పూర్తవడానికి ఎక్కడెక్కడ పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంత తక్కువ ద్రవ్యానికైనా పనిచేసి ఆనకట్ట కోసం చేస్తారో వాళ్ళని సమీకరించి అంత గొప్ప ఆనకట్ట కట్టాడు నిజంగా నువ్వు ఒక సంకల్పానికి నిలబడాలి అంటే కాలవ కట్టున ప్రతి చోట కనపడుతున్న హనుమ చాలు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గుర్రం మీద కూర్చుని కనపడే సరార్థర్ కాటన్ చాలు జీవితంలో ఆశీ సిద్ధి కొరకు మనం వీళ్ళని తీసుకోవాలి అనుకోవాలే తప్ప ఆ లక్ష్య సాధన గురించి ధృతి ఉన్న నాడు ఈశ్వరుడు అనుకూలించి తీరుతాడు భగవంతుడు అన్నవాడు ఒకడు ఉన్నాడు కాపాడతాడు మా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే ఆవిడ పేరు మీద యాక్విడెక్ట్ కట్టారు డొక్కా సీతమ్మ గారని మహాతల్లి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆవిడే వండి అన్నం పెట్టేది అటువంటి తల్లి తన జీవితం మొత్తం మీద ఒకే ఒక్కసారి 
కాటన్ రోడ్ బాగు వేసాడు ఇక నెక్స్ట్ డొక్కా సీతమ్మ అని బాగు కొడతాడు అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు చాగంటి కోరేసినా ఇక్కడ ఫీల్ అవుతే కట్టాడు ఫోటోగ్రఫీ చూడండి ఒక టూ మినిట్స్ లో అయిపోద్ది జస్ట్ చూడండి ఆయన సంబంధించిన బుక్స్ ఆయన సంబంధించిన చూడండి స్టాట్యూస్ ఎక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఆయన విగ్రహాలు కనబడతాయి ఆయన విగ్రహాలు గోదావరి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో గుండె గుండె చెప్పులు సర్దా ప్రజలు ప్రజల యొక్క గుండె చెప్పులు అంట ఆయన ఈ దరిద్రులే పొద్దున్న లేచి ఆ గోదావరి నల్లో మోదిగి ఆయన పేరు మీద మంత్రం చదువుతారు అవును అవును చూడండి చూడండి ఆయన ఆయన కోసం ఎంత చక్కగా ఆ రాసుకుంటున్నారో చక్కగా ప్రజలందరూ ఎంత కొనియాడుతున్నారో మీరు గమనించగలరు ఆ తిప్పని మేడం తిప్పని మేడం జస్ట్ చూపిస్తే చాలు ఇది అవసరం లేదు జస్ట్ ఫొటోస్ చూపించండి అంటే వాళ్ళకి తెలియాలని ప్రేక్షకులు తెలియాలని మనం అంటున్నప్పుడు ప్రేక్షకులు తెలియాలని ఓకే చదవండి క్షామపీడి క్షామపీడితమైన గోదావరి డెల్టా సస్యశ్యామలమై కలకల్లాడింది తగ్గిపోతున్న జనసంఖ్య మూడు రెట్లు పెరిగింది ఆరు లక్షల ఎకరాల భూమి భూమి సాగు కిందకు వచ్చింది ఆరు లక్షల ఎకరాలు అండి అప్పుడు దాకా సాగు కింద లేనటువంటి భూమి ఆరు లక్షల ఎకరాలు పంటలు పండించడానికి అనుకూలంగా వచ్చిందంట అది ఏది సర్దా సార్ ఆర్దర్ కాటన్ దొర వల్ల ఈ మహత్కార్యాన్ని ఆయన కేవలం ఐదేళ్లలో పూర్తి చేశాడు కృష్ణా నదిపై విజయవాడ వద్ద ప్రకాశం బ్యారేజీ నిర్మాణానికి కృషి చేశాడు ఇంతేగాక ఆయన బెంగాల్ ఒడిస్సా బీహార్ మొదలైన ప్రాంతాల నదులను మానవోపయో మానవోపయోగం చేయడానికి ఎన్నో పరిశోధనలు పరిశీలనలు చేశాడు తెలుగు వారే కాదు తమిళులు ఒరియాలు బెంగాలీలు ఒరియాలు బీహార్లు మొత్తం భారతీయులే ఆయనకు శాశ్వత రుణగ్రస్తులు పడిపోతున్నాయి ప్రకాశం బ్యారేజ్ క్రైస్తవులు కాదు హిందువులు హిందువులు అవునండి హైదరాబాద్ లో కూడా హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ మీద కూడా విగ్రహం ఉందండి గోపి గోపి అండ్ బ్యాచ్ వెళ్ళి చూసుకోండి రండి వాళ్ళకి తెలియదు అండి బ్రదర్ వాళ్ళు వాళ్ళకి అన్ని తెలుసా తెలియదు గలీజ్ బంతితో సమానం వాళ్ళు కాటన్ ద్వారా మ్యూజియం ఉందండి చూడండి రాజమండ్రిలో కాటన్ ద్వారా సంబంధించిన ఆయన సంబంధించిన మ్యూజియం కూడా ఒకటి ఉంది డైరెక్ట్ గా సరదాగా కాటన్ ద్వారా మ్యూజియం ఇది ఎంట్రన్స్ వచ్చారు కోనసీమ కోనసీమ అప్పుడు అంబేద్కర్ కోనసీమ అయిపోయింది కదండి ఆ ముఖ ద్వారా కూడా కాటన్ ద్వారా సంబంధించి కాటన్ ద్వారానే గోదావరి జిల్లాలకు వెళ్ళిపోయా ఉన్నా అంటే నేను చెబుతున్నా కదా మెడక పెద్ద రాయి కట్టి కాళ్ళు చేతులు కట్టినకి ఆ గోదావరిలో పడేస్తారు హిందువులు అంతే అంతే బదర్ అంతే బదర్ కనుక బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ఎవరు పుట్టారో వాళ్ళు చూసుకుంటారు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఎవరు పుట్టారు అయినా చెప్పండి మీరే చెప్పండి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మేము పుట్టామా లేకపోతే ఎవరు పుట్టారో మీరు ఇప్పుడు ఆలోచించుకొని ఇప్పుడు కామెంట్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా వీడియో చూసారు తర్వాత పీడిఎఫ్ చూసారు అవి చూసిన తర్వాత కూడా ఆలోచించండి ఈ విషయాలు వెళ్ళి అక్కడ రాజన ఉభయ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ దగ్గర చెప్పండి మైక్ లో అప్పుడు సరిపోతుంది మీకు చక్కగా ఆలే పెళ్లి చేస్తారు వారం మొత్తం వాళ్ళకి వాయించుడే వారానికి ఒక రోజు మధ్యలో వాళ్ళ పేరు ఎత్తకూడదు 
గూగుల్ పే బ్యాచ్ శివశక్తి బ్యాచ్ ఉంది హిందూ జనశక్తి బ్యాచ్ ఉంది రాష్ట్రీయ మావిడేవాడు అమర ప్రసాద్ ఏంటి రాష్ట్రీయ దళిత సేన ఇంతమంది చూసినా కదా ఎవ్వరు కూడా భాస్కర్ గారు భాస్కర్ రాజు అంత దేజారి బతుకు ఎవడు బతుకులే ఇంత చాలా ఉందాగా వ్యక్తిగతంగా వచ్చేవాళ్ళు కదా ఏదో సర్కస్ దిగా నిక్ నేమ్స్ పెట్టేవాళ్ళు లేకపోతే బాడీ షేమింగ్ లాంటివి చేసేవాళ్ళు కానీ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని తిడతాము లేకపోతే ఆ మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి ఒక తల్లినో భార్యనో పిల్లలు తిడతాం అనేది చేయలేదు వచ్చి బూతులు అయితే వాళ్ళు వాళ్ళని మనం తిట్టింది లేదు వీటి దగ్గర నాలెడ్జ్ లేదు భాస్కర్ రాజు గమనించండి ఏదైనా డిబేట్ కి వెళ్తారు అనుకోండి ఆ డిబేట్ లో అవతల వ్యక్తి చేపన రాకుండా రాకేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా జరిగినటువంటి ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటది మన సహోదరులకు కావచ్చు అలాగే హిందూ సహోదరులకు కావచ్చు వీళ్ళందరికి ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు విమానాలు కనిపెట్టాము మేము ఎప్పుడు టీవీలు ఫ్రిడ్జ్లు కనిపెట్టాము అవన్నీ అయిపోయినాయి మా మహాభారతంలో టీవీలు ఉండేవి మా దాంట్లో మాయా బజార్లో టీవీలు ఉండేవి అని ఇట్లాంటి మాయా బజార్ అంటే వాళ్ళు సినిమా తీసుకున్నారు లేదు దాని గురించి చూసి అవి మహాభారత స్టోరీలే కదా అయితే అట్లా గొప్పలు చెప్పుకుని ఉంటారు ఫేక్ వీడియోలు కూడా చాలా వస్తున్నాయి కుప్పలు కుప్పలే వస్తున్నాయి ఈ చూసి ఏం చేస్తున్నారంటే కొంతమంది మన క్రిస్టియన్స్కి అవి ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు ఏంది నువ్వు అలా చదువుతావు మా దేవుడు లేవు అంటావు లేదా మా రామాయణం జరగలేదు అంటే ఇది చూడు మా గద్దు దొరికింది పొద్దున్నే రావణాసు చూడు చెంగు తీసుకున్నాడు పోయేవాడు చెరువు కట్టక చెంగు దొరికింది ఇట్లాంటివి అన్ని చూపిస్తా ఉండేవాడు అవన్నీ కూడా ఈరోజు బట్టపై లేకపోయి ఏంది అసలు దాని వ్యవహారం ఏందని మొత్తం చక్కగా మన నవీన్ బ్రదర్ కావచ్చు అనిల్ బ్రదర్ కావచ్చు చాలా కాలంగా ఫేక్ వీడియోస్ వైరల్ అవుతూ ఉండి వాటి గురించి మంచి వివరణ అయితే ఇచ్చారు వీటిని సబ్జెక్ట్ వైడ్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ వైడ్గా మనం డివైడ్ చేసి అన్ని ఛానల్లో కూడా అప్లోడ్ చేసి మనం వీటిని సర్క్యులేట్ చేయాలి ప్రజలు అయితే దీని అంతటా గమనిస్తే మన గత కొంతకాలంగా కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు అబద్ధాలు చేయడంలో ముందు ఉంటారు నేను చూసినటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే పండితులు అని చెప్పుకునేవాళ్ళు అవధానాలు అవధానులు తర్వాత అవధానాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు శత అవధానం కావచ్చు ఇట్లాగ అవధానాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు మేము సంస్కృత పండితులు అని గ్రంథాలు రాసినటువంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు గురువులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా కొంతకాలంగా ఒక ఫేక్ న్యూస్ ఒకటి సర్క్యులేట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు వీళ్ళు టీవీ ఛానల్స్లో కూర్చొని ఎంత దారుణంగా అబద్ధాలు చూస్తారో తెలుసా ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి నేను వాళ్ళకి అంత స్థాయి లేదు కనుక అలా అడుగుతున్నారు శ్రీకృష్ణుడు రతి క్రీడలో ఇంద్రియ స్కలనం చేయకుండా క్రీడించాడు అని భాగవతంలో ఉన్నది అస్ఖలిత బ్రహ్మచారి అంటారు అటువంటి వాడని మహానుభావుడు అయిన యోగేశ్వరుడు అయిన పరమాత్మ అయిన స్త్రీ సంభోగం చెయ్యదు అంటే ఇప్పుడు సంతానం పొందాలంటే స్త్రీ పురుషుల యొక్క సంభోగం కావాలి అదే నెమలి కది లేదు ఆకాశంలో నల్లగా మేఘాలు ఆవరించి ఆ మేఘాలు ఒక ఉరుము రిపితే ఆ ఉరుముకి పరవశత్వం పొంది మొగ నెమలి పింఛం విప్పి నాట్యం ఆడుతుంది అంటే మొగ నెమలి ఎప్పుడు నాట్యం ఆడుతుంది 
కేవలం మేఘాలు వస్తేనే మేఘం చూసిందా దానికి ఆనందం వచ్చేస్తుంది ఎందుకు కానీ భగవంతుడు దానికి ఆ గొప్ప శక్తి పెట్టాడు మేఘ గర్జన మేఘాల యొక్క కలయిక మేఘాలను చూసిందా పెద్ద పింఛం విప్పి తెగబడుతుంది నిజానికి ఆడనవలికి పింఛం ఉండదు పింఛం కేవలం మొగనవలికే ఉంటుంది ఆడనవలు నృత్యం చేయదు నృత్యం చేసేది కేవలం మొగనవలే అందుకే నాట్య మయూరి అనకూడదు నాట్య మయూరమే తప్ప ఎందుకని ఆడనవలకి సార్ పింఛం ఎందుకు నృత్యం ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు అలా నృత్యం చేస్తున్న మొగనవలి కంటిలో నుంచి నీళ్లు బయటకు వస్తాయి ఆడనవలు ఏం చేస్తుంది ఆ మొగనవల చుట్టూ తిరుగుతూ ఈ నాట్యం చేస్తున్న మొగనవలి కంటి గుడ్డులోంచి కిందకు వస్తున్న నీళ్లు తక్కువ తాగుతుంది వెంటనే అది గర్భం ధరిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అనమాట కేవలం మొగనెమలి ఉత్సాహంతో నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు దాని కంటి నుంచి వచ్చే నీటి బిందువులు తాగి ఆడనవలి గర్భం ధరిస్తోంది అస్ఖలిత బ్రహ్మచర్య దీక్షతో ఉండేవి ఈ రెండే నెమళ్ళకి సంభోగం ఉండదు అందుకని శ్రీకృష్ణుడు ఆ మొగనెమలి ఎలా అయితే స్త్రీ సంభోగం లేకుండానే సంతానం ఇస్తుందో నేను కూడా కామానికి సంబంధం లేకుండా ఎంతమందిని గర్భవతులు చేయగలుగుతున్నాను నేను అస్ఖలిత బ్రహ్మచారిని యోగిని అది తెలియజేయడానికి నెమలి పెంచారని నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు అసలు రహస్యం అది అనమాట అంత గౌరవం ఇచ్చాడు వాటికి కాబట్టి తెలుసుకుంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క యోగేశ్వరత్వం తెలుస్తుంది అది తెలియాలంటే ముందు మనకి పవిత్రత కావాలి చూద్దామండి హర్షిణి హైదరాబాద్ నుంచి రాస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు నెమలి పింఛాన్ని ఎందుకు ధరిస్తాడు తెలియచేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు చాలా మంది కృష్ణ పరమాత్మను చాలా మంది అపార్థం చేసుకున్నారు ఆయనకు రెండు పేర్లు ఉన్నాయి నవనీత చోరుడు నవనీతాన్ని దొంగిలించాడు వెన్న దొంగ అలాగే గోపికలకు జారుడు అని రెండు కరెక్టేనా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే దొంగతనం అని దేని అంటారు ఇతరుల సొమ్మును ఇతరులకు తెలియకుండా తీసుకుంటే దొంగతనం ఆయన అందరూ చూస్తుండగా తీసుకున్నాడు కృష పరమాత్మ రావాలి మా ఇంట్లోకి రావాలి మా వెన్న తినాలి లేకుంటే చిన్న విషయం ఆలోచించండి ఇంట్లో అన్ని పెట్టి బయటికి పోయేవారు తను పెట్టిపోవాలా తీసిపోవాలి కామన్ థింగ్ పెట్టాలి వాళ్ళని తను సొమ్ము వాళ్ళదా తనదే రేపల్లెలో బృందావనంలో ఉన్నటువంటి వెన్న ఎవరు సంపాదించింది వాడు అద్భుతమైన వృక్షాలు శోభే మారింది పల్లేరు కాయ తింటే పాలిస్తాయా పచ్చగడ్డి తింటే పాలిస్తాయా మనకు తింటే కదా స్వామిని చూస్తూ కూర్చున్నాయి పోదామా అంటే తల కాయ ఉపాయి చూసి అద్భుతమైన తత్పరతో ఒంటి నిండా పాలి ఎక్కడికి పాలు కృష్ణుడు ఇచ్చాడు ఎక్కడి దాకా వెళ్ళి కృష్ణుడు ఇచ్చాడు కృష్ణ కా కృష్ణుడు చెప్తే వచ్చింది తాను తెచ్చింది స్వర్గంలో అప్సరసలు మరికొందరు దేవతా కాంతలు మరికొందరు మహాభక్తులు అందరూ కోరుకొని వచ్చాడు ఆయన పర్యటన ఇది రెండు రమించడం అంటే మనం అనుకున్న భాష అక్కడ వర్తించదు కృష్ణ పరమాత్మకు ఏ స్త్రీతోటి శారీరకంగా ఎలాంటి సంబంధము లేదు అతను అస్ఖరిత బ్రహ్మచారి తను తను చెప్పుకున్నాడు ఈ తత్వం చెప్పడానికే నెమలి పింఛం ధరించాడు అదే సంబంధం నెమలి పింఛన్లు ఎక్కడుంది తత్వం అంటారేమో నెమలికి సంతానం కలుగుతుంది మనలాగా స్త్రీ పురుష సమాగమంతో కలగదు సంతానం వర్షాకాలంలో మబ్బులు బాగా వచ్చి ఉరుముతూ మెరుస్తూ ఉన్నప్పుడు పూరి విప్పి నాట్యం చేస్తుంది అలా నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు కనుల వెంట ఆనంద బాష్పాలు వస్తాయి అలా కారుతున్న ఆనంద బాట్ చుక్కలు రాడుతుంటే నెమ ఆడనెమలి వచ్చి నోరు పడుతుంది నోటితో ఆ బిందువులు తీసుకుంటుంది గర్భవతి అండాలు పెడుతుంది పిల్లలు తయారవుతుంది ఇప్పుడు నెమలికి సంతానం కలగటానికి స్త్రీ పురుష సంబంధంతో సంబంధం లేదు ఎలా నెమలికి స్త్రీ స్పరిచ లేదో స్త్రీ సంబంధం లేదో నాకు ఏ స్త్రీ సంబంధం లేదు ఎంతమంది సంతానం ఉన్నా 
ఎన్ని వేల మంది భార్యలు ఉన్నా ఎన్ని లక్షల మంది గోపికలు ఉన్నా వారు వారే నేను నేను నాకు ఏ దోషము లేదు అంటదు ఉండదు అనే పరతత్వాన్ని మనందరికీ చెప్పటానికి స్వామి నిమిరిపించాలని ధరించు అది ధర్మ సందేహం అన్నారు కదా ఇప్పుడు నేను దీని మీద దాదాపు నాలుగేళ్ల క్రితమే ఒక వీడియో చేసినట్టున్నా అది ఒకసారి నేను అది చూపిస్తాను అంటే ఇప్పుడు దాకా విన్నారు పండితులు చెప్పిన మాట విన్నారు వీళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా అబద్ధాలు చెప్తున్నారు మనం ఒకసారి లైవ్లో చూద్దాం అండి నెమలు కలిస్తే కదా సేమ్ అదేవిధంగా నెమల విషయంలో కూడా అలాగే జరిగింది నెమల విషయంలో కూడా అలాగే జరిగింది మీరు కావాలంటే కిళ్ళి గారు చెప్పేది రైట్ అండి ఏం చెప్పేది రైట్ అని మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే గూగుల్లో పోయి సర్చ్లోకి వెళ్ళి పీకాప్ మెల్టింగ్ అని చెప్పేసి ఇంపార్టెంట్ సర్చ్ చేయండి అక్కడ వచ్చిన వీడియోలు వస్తాయి ఏది మగనేమలి ఆడనేమలి మీదకి వెళ్ళి తొక్కటం ముందుగా ఇంకొకసారి చూద్దాం అండి అంటే ఇప్పుడు దా పండితులు చెప్పారు కదా జనం అయితే నెమళ్ళు సేమ్ అదేవిధంగా నెమళ్ళ విషయంలో కూడా అలాగే జరిగింది నెమళ్ళ విషయం ఇక్కడ ఎక్కడన్నా మగ నేమల కంటిలో నీళ్లు రావటం ఆడ నేమలు తాగటం ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ కనపడుతుందా ఇది కోడి పెట్టిన కానీ కోడి పుంజు దొక్కినట్టుగా దొక్కుతున్నాయి ఈ పక్షులు ఈ రెండు కోల్డ్ టైపే సేమ్ వాటికి స్త్రీ పురుష సంయోగం ఉంటుంది మేలు ఫిమేలు సంబంధం అనేది ఉంటుంది స్కలనం ఉంటుంది అది స్కలనం ఉండబట్టి గుడ్డు పెడుతుంది దాంట్లోంచి పిల్లలు వస్తున్నాయి పోదుగుతున్నాయి అవి పిల్లలు కూడా అలాగే జరిగింది మీరు కావాలంటే కిళ్ళి గారు చెప్పేది రైట్ అండి ఏం చెప్పారు రైట్ అండి మీకు ఇది పాత వీడియోలే కిళ్ళి అండి మళ్ళీ ఇప్పుడు కిళ్ళి అండి అడిగింది అనుకున్నారు మీరు అది పాత వీడియో అది అంటే అప్పట్లో బాసుకిల్లే ఉండేవాళ్ళే నేనేమంటున్నానండి ఎందుకు వీళ్ళు అట్లా అబద్ధం చెప్పుకోవాలని పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది వీళ్ళకి అబద్ధాలే నేను పచ్చబద్ధాలు అన్ని పచ్చబద్ధాలు పండితులు మళ్ళీ వాళ్ళు టీవీలో అంద వేల మంది ప్రజలు చూస్తూ ఉంటారు లక్షల మంది ప్రజలు చూస్తూ ఉంటారు కదా అంటే ఆ రోజుల్లో ఇట్లా ఫెసిలిటీ లేదు కదా యూట్యూబ్ లేదు ఇంటర్నెట్ లేదు అడవిలో పోయి ఎవరు చూడరు కదా ఇప్పుడు నెమళ్ళు అంటే సహజంగా ఎక్కువ శాతం అడవుల్లో ఉంటాయి కదా అడవిపోయి చూసి వచ్చే వాళ్ళు తక్కువ మనం ఏం చెప్పినా చెల్లు పట్టి అయిపోతుంది ఎవరికి తెలియదు అని అని ఉంది ఇప్పుడు గ్రంథాల్లో ఎక్కడ పెట్టిన కృష్ణుడు భయంకరంగా అసలు అవన్నీ కూడా స్కలితం అయినట్టుగా స్త్రీ పురుష సంయోగం సంభోగం అనేది భయంకరంగా రాసి ఉన్నాయి చాలా చోట్ల పురాణాలు బ్రహ్మవర్త పురాణం నుండి అదే ఉంటుంది మరి ఎందుకు వీళ్ళు ఎట్లా అబద్ధాలు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు నిజాలు చెప్తే వాళ్ళ మతం అనేది కూలిపోయింది ఉండదు అది వాళ్ళ భయం అది అనమాట అందుకని అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ ఫేక్ న్యూస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది వాళ్ళు వాళ్ళు చేసినటువంటి ఫేక్ న్యూస్ మీరు ఎలా ఆన్సర్లు చెప్పారో వాటిలో ఇదో ఫేక్ న్యూస్ అనమాట అందుకే నేను ఇది ఇది ప్లే చేయాల్సి వచ్చింది అది విషయం సో మరి చేద్దామండి చేయండి సరే అండి ప్రేక్షకులు గమనించారు ఇంతవరకు గమనించారు కదా వాళ్ళు మోసాలు వారు ఫాల్స్ ప్రాపకాండ ఎలా చేస్తారో అనేది మీరు చూశారు ఆల్రెడీ కొన్ని కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో అవేవి నమ్మకండి మీరు ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఆ వీడియో కింద కూడా ఈ లింక్ ని అక్కడ షేర్ చేసి పెట్టండి ఎందుకంటే వారు అబద్ధాలని ఫొటోస్ రూపంలో కూడా మార్పింగ్ చేసి లేనిపోనివన్నీ కూడా చూపించి వేవర్స్ కోసం తర్వాత మనీ కోసం ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చే మనీ కోసం వారు అలాగా ప్రోపకరణ చేస్తారు అలాగే అబద్ధాలు ఆడడం అనేది వీరు వెంటతో పెట్టిన విద్య మరి కనుక గమనించగలరు మరి మరలా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం మంచి విషయాలు అని బ్రదర్ అనిల్ కుమార్ గారు అలాగే నవీన్ బ్రదర్ అలాగే శామ్స్ బ్రదర్ లాస్ట్ వచ్చి మరి సరైన వీడియో మా మనకు చూపించాడు కనుక గమనించగలరు అబద్ధాలని గుర్తించండి అబద్ధాలను గుర్తించండి ఫాల్స్ ప్రాపకాండాన్ని పట్టించుకోవద్దు వాళ్ళని వాటిని విడిచిపెట్టి నిజంలోకి రండి నిజమే నిజమేంటి అబద్ధం ఏంటో తెలుసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఓకే వీడియో వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి అందరికి షేర్ చేయండి వీడియోలు మీ వాళ్ళంతా బంధువులకి స్నేహితులకి అందరికి షేర్ చేయండి మీరు మాత్రమే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం నాలెడ్జ్ అనేది తెలుసుకోవడం కాకుండా మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకొని మీ స్నేహితులు ఒక ఐదు సహోదరులు అంటే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి వీడియో తెలుసుకోమని చెప్పండి ఓకే గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్